hérna syngja bara með kórnum sko Ná, kann ég byrja bara Nú Anna er skjöldi Wow, þetta er eftirskjöldi Geðveikt Við byrjum bara Hristu upp í þessu Hristu upp í þessu <laughs> Það er dísent að því að við erum búin að spjalla svolítið saman mm-hmm. Þetta er búið að vera lengi í vinslu Þetta er byrjaðir Við erum byrjaðir <laughs> Við erum byrjaðir Þetta er búið að lengi í vinslu Hvað? Að fá því hingar Já, já, einmitt Því að þegar ég var að hugsa þetta í blá byrjun Þá þú segja, ok, Kári Ég var að ná Kára í fyrsta þáttinn mm-hmm. Svo varst þú eiginlega bara líkum við næstur og blaðir Það er útrælegt En þú varst treyfu til að koma sko. Já Þú var langan tíma, þú vildi býða eftir að myndi myndi koma út Já, eða svona, ég, ég vildi býða eftir hérna, svona, rétta tímapunktinum sko. Að Ég sá alltaf fyrir mér Áður en að þú byrjaðir Það er nefnilega svo magnað Það er það sem er svo klikkað í þessu að sko tveimur árum, einu hálfu ári áður en þú byrjar með þetta þá var ég alltaf með í hausnum að Sölvi þyrfti að einhvern veginn bara að podkasta þetta þannig að ég fengi svona tækifæri til þess að segja hérna söguna því að þetta er djúpur skratti sko þetta er djúpur skratti þetta er svo djúft og akkur, og akkur vildur segja þetta hjá mér? E, sko ég vildi ekki segja þetta hjá þér sko Nei. ég keypti bara podkast greir okay. fyrir þig Fyrir mig nú, bítur nú vel Ég keipti bara alltaf græður okay. Bjóti svona flott borð okay. og allt Og bara með svona set upp í Og ég hugsa alltaf bara, ég, ég hringi í Sölva og ég fæðan til að mæta alveg grjót harðan mm-hmm. og fara í gegnum þetta Og ástæðan eiginlega fyrir því að ég vildi það er að ég bara, ég treysti engum betur til þess að að svona önnrappa þetta Það er svo þess, þakkaði fyrir Já, og, og, og líka bara það, sko, ég veit að þú spyrð hérna erfiðir að spurninga og svona en svo þekkir líka þú hefur aðeins fylst með mér í gegnum tíðina þannig þú veist svolítið hvað hann er að koma Já, ég náttúrulega búin að þekkja þig og ég þekkti þig alveg þegar þú varst að byrja að þjálfa stelpunar og ég fór á æfingu Já, þú komst á æfingu Ég kom á æfingu, já, já Þú búin að gleyma því Ég bara, ég gleymi þig alltaf Ég kom á æfingu Já Þú hittir þær. Svo ertu mættur hérna núna og þá bara eru jarðskjöldar á fullu. Já, ég veit það. Það er með fyrstu upp í þessu. <laughs> bara, fyrir þá sem er að lusti að orða, bara búið að vera í morgun bara jarðskjöldar. Ég veit það. Þú vilt að rugla nær. Hérna, manst þetta er í þegar við hittum fyrst, þá settist ég í stólinn hjá þér. Ég veit það. Manst þetta er í? Já, gleymi aldrei. Gleymi aldrei. Ég held ég að komið til þín og við vorum búin að blanna að taka þrjú kort er það Ja, það er svolti mér er líkt sko. Er það þér líkt? Ja, menn segja ég sé erfiður í hurðinni og svona. Ég er ekkert með hætta. Hvað er erfiður í hurðinni? Ég bara fer ekki. Okay. <laughs> ja, þetta var hérna þetta var mjög eftirminni eftirminnilegt. Mhm. Þegar við hittumst. Ja. Og hérna það, það er gamla fylgjast með þér frá þeim tíma. Að þú var magnað að horfa á þig sko. Ja. Hvernig þá? Nei, bara svona staðurinn sem þú varst á þá, sko Já, öðru í sinni dag Er það grínast? Bittu... Maður sér þetta ekki sjálfur, sko Nei Það var, 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 var kvíði í kallinum Já, já Rosalu kvíði í kallinum Hann er orðin skárri Hann, Ég held að sé orðin miklu betri Já, það er rétt Vá, er það grínast? Þú er að gefa sjálfur þér kreditt, sko Já, maður sér þetta ekki sjálfur Jésús, mig góður <laughs> En Það er, það er búið að vera svolítið hit á þér Svona í gegnum uh, Síðustu ár Það er alltaf þegar að koma frið Það er svona langaði mig líka svo mikið að fá, fá því hérna Því ég lít svo á að <coughs> Tjá þeim sem er að gagrína þig Sértu mjög miskilin Það er að segja fólk Mér fólk ekki alveg skilja heildar konsertið Og ef það myndi skilja það Þá myndi það kannski ekki gagrínið á sama hátt og það gerir sko. Mm-hmm. En maður er alltaf sér reglulega poppi fréttir og síðustu árum, síðan hún byrjar að þjálfa stelpunar. stelpunar og það hefur yfirleitt verið eitthvað neginn svona svaka kontroversi eða eitthvað, síðan kemur þessi mynd núna og þá er svona í fyrsta skipti sem er allan að koma eitthvað samhengi í þetta mm-hmm. og hvernig er búið að vera fyrir þig að, að vera inn í vera hattaður Já, það hafa alveg komið tímar sem hefur verið hattaður, já Hvernig er það? Ég er bara, bara gott á mig, sko Ok Ég er ekkit of góður fyrir það Nei Og ég meina, hvað hva, hva ég segja, sko, ég er búið að líta að pæla í því, sko, ég er bara dálítið að hérna, eða svona mín ósk er eiginlega bara að, 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 að ég sé ekki stoppaður í því sem ég er að gera, sko, okay. og, og, 
og meðan að ég er ekki stoppaður að þá er ég bara góður af því að það er svo mikið að fólki að taka þátt í þessu mm-hmm. og það er fólki sem skiptir máli sko uh, fyrir mig, það er að segja skoðun þeirra og hvað þeim finnst og svo framvegis og framvegis og hérna það er áhrifaringurinn minn, ég get ekkit ég get ekkit styrst neinu öðru eða ég get ekkit þú veist, ég, 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 ég er ekki einhverjum svona að reyna að öðlast einhverjar eða þú veist, fá einhverjar vinsaldir eða eitthvað svoleiðis mm-hmm. Má sætnótt, hérna, þú komst í samtölum Berfættur, þannig að þeir í fyrst skiptir sem, við erum að taka við, sem ég er að taka við til þess sem báður er berfættir Af hverju ertu berfættir í samtölum? Ég bara gerir þetta alltaf, sko Vist, ég, hérna, í vinnunni þá er ég með sko, eina galabjúksur mm-hmm. eina skiða, sko ég á fimm skirtur alveg eins mm-hmm. eina galabjúksur svo vil ég helst ekki fyrir svokka svo ég tvö svona pör og svo í dag þá er þetta svolítið nýja trendi, sko, það er bara aðhenni aðhenni pesa þannig að ég bara, þetta er svolítið svona, hérna Steve Jobs feelingur, já, bara einu. að vera ekki að flækja hlutinu og mikið, ég okay, einhverju fatnaði skilja. en þú sagðir og með þú ert ekki stoppaður, er búið að reyna að stoppa þig? sko, fólk er kannski ekki að, að re, sko, ég held að fólk sko, sé kannski ekki beint að reyna það en það sem margir gera stoppar þetta og það eru, það eru margir að einhvern veginn að svona hoppa einhvern veginn fram á sviðið og tala þetta niður og og einhverju sem eiga um sárst að binda eftir að ég konfronta þá með einhverja hluti og svona eða það er svona það er þannig sem ég upplifi þetta sko mm-hmm. en einhverju sem eigum sárst að binda er það ekki dálítið dramatíst að segja einhverju eigum sárst að binda eftir, eftir... Já, þetta er náttúrulega hræðilegt þegar að maður er að, að challenge að einhverja fóreldra eða eða eitthvað fólk í hreyfingunni skilur mm-hmm. það er náttúrulega að verða minn litlir í sér mm-hmm. Ég tók eftir því þegar þú varst í viðtalinni í Karsljósinu þegar að þú ert spurður, það eru bött sem eru traumatis eru það því ég þekki ég, mm-hmm. þá sá ég þig brá bara. Já. Þú veist, þér, mena, þér fannst það vera dóldi vel, vel í lagt. Þetta er, þetta er, það er búið að vera, sem sagt, erfiðast Já. í þessu. Ok, hvernig þá? Ég, það, er bara, það er bara rosalegt mála að, að saka einhvern um að, að trauma þessa bött, sko. Mm-hmm. Og... Og þetta er svo og þetta er svo þetta er svo óvægið sko vegna þess að tökum sem dæmi þe, sko því eina eina skipti sem ég hef verið sakaður um það það var þegar ég var í stjörnunni. Mm-hmm. Þú veist það hefur aldrei gerst fyrir að síðar í minni 32 ára þjálvarsögu að ég hef verið sakaður um það <coughs> og þar var ég með eh, sko 9 og 10 ára stelpur. Nei fyrir ekki ég var með 8 og 9 ára stelpur þar. Og þar var ég engin fantur við börn. Ég var bara fantur við foreldra. Þú veist, ég var bara að keira þess að fóreldra áfram og ég gerði rosalið mistök að ætla að keira svona prógram inn í íslensku íþróttafélagi. Af hverju? Af því að sko, ég hef aldrei lappað inn í íþróttafélagi það sem að menn hafa sagt mér í raun og veru hvað félagi stendur fyrir. Þú veist, þetta er svolítið þannig að þú kemur inn í félagi sko að þá er þetta bara svona að þetta á að vera einhvern veginn allt fyrir alla. Ok. Og, og ég hugsa mig mér að því að á þeim tíma þá átti ég þessa dóttur þess að dóttir mín byrjar að mæta á æfingar 6 ára og þá var ég raun og veru hættur, ég var hættur að þjálfa þá var ég nýbúin að klára hérna FSU verkefnið og ég var eiginlega bara svona ég hef svo rosalega lítinn áhuga á sko körfubalta ég hef hef engan áhuga á körfubalta ef ég segir að svo er <laughs> ok, ég, ég held ég skilja okkur úrst að segja þetta en þú eru útskýrða fyrir fólk að því þegar líf þetta er búið að snúast mjög mikið um körfubalta, hvernig getur þú sagt að Ég, ég var eiginlega bara svona ég var bara svona búin að fá svolítið upp í kók okay. og mig langaði alltaf í raun og veru bara til þess að vera að vinna með sko krakka og úlinga, láta gott að mig leiða þar að því mér fannst ég sitja á einhverju mjög spess mm. og svo er það bara þannig að þegar ég var í fjölbreytskólum og, og hérna Söðurlandi að það er eiginlega það næsta sem ég hef komist tí að bara að keira mitt eigið prógram Þú veist, okay. þá, bara, þá var það þannig að, að ég var, var í samvinnu við sem sagt, skólan og skólastjórinn þar e, e, sem að sko, þú, já, það má alveg bara taka það fram, sko, ég hefði aldrei getað keyrst eftir suðprógrammi eða hefði ekki verið fyrir hann, að því hann sagði bara við mig, hérna, það sem við viljum fá hérna er bara ný stereotypa inn í skólan og við töluðum svolítið um hnakka menninguna þeim, þeim tíma inn í FSU mm-hmm. og við sögum bara hérna við skulum bara búa til nýja staðalímynd sko fyrir hérna taffaran sem er bara íþrótta fólk 
sem er bara sinna námi og er bara að, að hérna, já, allar að afrika eitthvað í lífinu mm-hmm. FSU fyrir þá sem ekki þekkja það þá tókstu fjölbrautaskóla Suðurlands þú styrinu og þjálfa þá hvað stráka á menntaskóla aldrei já. og þið fóruð upp um hvað, tvær deildur á tveim árum eða? þreimur árum já. Sérst, þú voru úr og á þreimur árum og endur þið, þið komist í úrslitakefna ekki? Já, við vorum bara hársbreytt frá því og það, það, þetta var svo merkileg, sko, ég ætlaði bara að vera tvö ár, svo ákvað ég að vera þriði árið mm-hmm. og á þriði árinu þá vinnum við þetta og ég er alltaf að reyna að koma mér út úr þessu af því að sko, ég er í raun verið bara að sko, yfirlýst mótif var að testa hugbúnaðin sem að fyrirtæki mitt var að búa til sko, af því að þeim tíma vorum við að fara í skýin og við vorum að tengja þjálfur og milli og ég, uh, sko, hef alltaf haft reynsla því að nota sem sagt hugbúnaðin mm-hmm. og það var svona yfirlýst markmið Já, þú, varst, þú, ert með, þú ert með þá hugbúnað í þjálfun á þessum tíma og þú ætlar að testa þinn eigin er já, já, og þú ætlar að testa þinn eigin hugbúnað á þessum Já, og við vorum bara svona að testa svona, hvernig er að vinna með þetta svona, í svona nettverki mm-hmm. og ég er sem sagt þá búin að vera sko ráðgjafi hjá staðstu íþróttaliðum í heimi mm-hmm. og mér leið svona eins og ég kynni ekki á þetta sko að því að sko valjuði mér var alltaf ég var ekki sko tölvuga en ég var alltaf þjálfarinn hann að mennri leituðu við mig þannig mm-hmm. og það var ástæðan fyrir því fór á Selfoss og, og svo sama tíma þá er ég sem sagt farin að vinna með hérna, FIBA World og þeir sem sagt byðja mig um að taka af mér alls konar verkefni eins og til dæmis að búa til allt fræðslöfni fyrir heimsambandið mm-hmm. Og ég var í því í fjögur ár og mér vantaði sem sagt umhverfi og skólanum við slóum svona margar flugur í einu höggi bara með því að gera þetta. Mm-hmm. En svo bara sprakkið út og ég einhvern veginn bara þurfti að skvetta bensinni og kveikja í úrastildaliði og bara, bara kveikja í og fara. Mm-hmm. Þannig á síðasta árin okkar þá til dæmis tók ég aldrei inn nýja stráka því að ég, ætla, ég var í raun að reyna bara að, að sko leggja félaginu. Í úrvæðstild. Af hverju? Ég, mér langaði þetta ekki, sko. Mér langaði ekki að vera þetta. Mm-hmm. En gast ekki þá haldið þig áfram og skilið þannig við að myndi grann að taka við þetta? Það er hægra sætt en gert, skal ég segja þér. Ok, af hverju? Af því að þú þarft að vera mjög hæfur til þess að gera það. Ég mun þú sér það, ég er með stráka sem að er að borga æfingagjöld í deild þess sem allir fá borgað. Já, þeir voru að borga þeir fóru þeir æfingi, að spila í úrvæðstild. Já, já, ég meina, við, ég gleymi þið aldrei. Ég, ég glotti <coughs> Og ég var að bera saman budgetið, sko, mínir drengir að borga, og sko, þetta var ekki bara það að þeir borguðu æfingagjöld, þú veist, all, þeir voru allir að koma ykkur starf frá, og þeir borguðu leigu, þeir borguðu mat, og hérna, og svo liti þeir öskra á sig, reglulega, og, og ég meina að það var eitt strák sem ég tilbúðu upp á 500.000 kall í úrvæðstildali, sko, þá voru reyndar í fyrstu deildinni, mm-hmm. hann sagði, nei, ég ætla frekar að vera á selfossi og láta garga á mig hérna og djöflast í mér og og borga mína eitthvað gjöld <laughs> <laughs> og, menn, og menn hafa ekki trúið því, ég meni ég fór einhvern tíman inn á sko formanafund hjá KKI sko, því ég var líka formaður sko og þar voru einhverjir hérna einhverjir sé að fara að hérna ræða um fjáraplanir og ég var einmitt að segja þeim frá fjáraplun FSU og hérna, ég sagði já, við fáum minn þrjár og hálfa kúl alltaf í byrjun ásins fyrir æfingagjöldin og þá hló einn að mér og sagði Brynja er allir löngu hættir að taka æfingagjöldin úr, úr yngri flokkunum og sitja þið inn í meistraflokkin og ég sagði nei, þetta er sérst, meistraflokkin <laughs> þetta er bara hlóðin <laughs> <laughs> og þú veist, og þetta er ekki ennþá rekistirað sko, mér veist alltaf svo magna þessi, þessar, þessar pælingar sko að, að sko, við erum ekki móti verið af peningu með frum þörfum okkar er mætt en, en þá þarft að finna tilgang mm-hmm. það trompar allt mm-hmm. og það er það sem að ég, ég er svo gaman af Við erum ekki móti verið af peningum, þú veist, ef að frum þörfum mm-hmm. þínum er mætt mm-hmm. og þú þarft ekki að, þú veist, það var ákjör að fæði og klæði og það gefur höfuðið, mm-hmm. að þá gengur þetta allt út á að finna tilgang, sko, því að það er það sem að fólk í raun og veru er að sækjast eftir. Frábæ bundur, en enga síður eru samt rosalega margir sem eru búin að mæta grunnþörfunum sínum en eru samt móti verið af peningum alla ævi. Já, og það er náttúrulega gerist ef þú finnur ekki tilgangin. Einmitt. Myndur þá, við kannski komum betur enn það eftir, myndur þá kannski að við einhverju leiti vera að argjúa það að rosalega stór hópur af Íslendingum sé ekki með tilgangi, það finni ekki tilgangi, þess vegna síðan við svona mikið. Það er þetta stilla mig svona upp. Ég bara, þess, við þetta hittum að... Skilur út að því þess vegna erum við, við erum rosa mikið efnisíkju samfélag mm-hmm. og fólk er eitthvað neginn rosalega mikið að drífa sig áfram á neyslu og á því að á peningum og öll þessu dóti, en er það ekki þá í grunnin kannski oft út af því að 
þið vanta tilgang og þá er þetta einhvern veginn svona mest obvious að búa til tilgang úr þessu sko ég er hann svo ruglega sko því að fyrsta spurningin hjá þér hún gekk þarna út á sko þegar við vorum að byrja þegar við vorum að byrja hérna þjálfa stelpunar við erum komin í alveg geðvitt sætur ég veit, ég veit <laughs> verður þetta svona? nei, þetta verður svona þetta verður fram og tilbaka við komum inn á, komum inn á það Kom, sem segja þetta, segja þetta aftur við mig sem varst að að því þú sagðir þetta með að ef að frumþörfum okkar verið mætt á. þá værum við ekki dreifin áfram að peningum mm-hmm. ég, ég, ef, að Já, því, að því gefnu að við hefðum tilgang mm-hmm. og ég er algjörlega samála þér mm-hmm. en hins vegar lætur þetta mig hugsa hvers vegna er þá svona rosalega margir mót, flest allir á Íslandi eru í þeirri stöðu að grunnþörfum þeirra er mætt samt erum við samfélag sem er rosalega móti verða að peningum mm-hmm. segir það þá ekki okkur að það vantar almennt tilgang hjá fólki Jú Er það ekki? Jú Þetta er mér stað frekar opvíður Já, já og ég meina, þú veist, ég er að fá fólki mín í, í, í key habits bara alltaf að, að, að vinna í tilgangnum sko. Mm-hmm. og ég meina þó, hæst, Og það, er bara, og það er bara value í því fyrir fólk að, að finna tilgang, sko. Mm-hmm. Við erum eftir að flakka fram og til bakum, langar að taka, taka þennan punkt meira á eftir, sko. Já. En þetta með FSU, ástæðan fyrir þeim langar að tala um það er að margir nú að vera að ræða um þig og þú ert að og þá finnst mér hafa vantað inn í samhengið saga mín. Mm-hmm. Þú, veist, þú ert ekki kannski, þú ert, ég ætla ekki að segja, þú, þú ert alveg rosalega, rosalega langt frá því að vera einhver hefðbundin yngri flokka þjálfari á Íslandi. Já. Í raun voru, myndum mjög margir spurja af hverju óskapunum ert að þjálfa yngri flokk þegar þú ert það hæfur í að þjálfa í körfubolt og þú gætir í raun voru vera að þjálfa nánast hvaða lið sem er á Íslandi. Já því ég fann tilgangin. Ok. Hvernig fannst það? Hvað? Ég, ég, ég bara áttaði með því. Ég meina, ég, hérna, þetta er svona, þetta er að púslast uh, daldi hjá mér, sko. Nefni, ég ætlaði mér að vera þjálfari, ég var nýjóra gamall. Mm-hmm. Og hérna, þú veist, þá þá voru fyrirmyndirna mínar sko þjálvarar. Mhm. Vantaði smá fyrirmynd í lífið sko. Og hérna og ég sá bara einhverra þú veist auma yngri flokka þjálvarar og mér langaði að vera eins og þeir sko. Okay. Bara menn sem að þú veist þessi aumir þú veist þá var ég bara meina menn sem að fengu ekkert borga fyrir þetta yeah. og voru bara þú veist ég var með æðislegan æðislegan þjálvara hérna Sigvalda Ingimundarson sem að var líka hérna leikfimskennari í Breiðholti. Mm-hmm. Þetta bara svona faðir fikjur og og frábær kall og hann var nú ekkert eitthvað best í körfubolta þegar hann hafði aldrei spila körfubolta sko mm-hmm. en bara og ég smitaðast af því og ég man til dæmis eftir því að veist, ég var svona með betri í fótbolta í bekknum en ég fekk einu sinni flautu og, og ég safnaði saman öllum sex ára strákunum og svona var að ímynda mér ég væri að, að þjálfa það ég gerði ekkert annað en að dæma dæma leikinn hjá þeim mm-hmm. og svo hélt ég klatta og mér var þetta geggjað Þetta var sex ára? Nei, ég var nýja ára. Nýja ára. Já og ég hef aldrei kvika frá þessu það ætla að vera þjálfari en samt spilaðiru og slíka leikmaður já og, 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 og hérna var landsinsmaður og fór á skólustyrk í Ameríku og, mm-hmm. og hérna mjög snemma alltaf móti vera að, að hugsa sko já ég ætla, ég, ætla, ég ætla fara lengra í boltan bara til þess að geta orðið betri þjálfari mm-hmm. fekk fyrsta liðið mitt sko 15 ára gamall það var ótrúlegt þá var, sko, þá var ég kunni mistraflokk 15 ára var að æfa mistraflokki og man alltaf eftir því þegar kemur inn hérna stjórnamaður þetta var svona í gamla dag þú veist, það bara kemur inn stjórnamaður og segir hérna heyrðu, við erum í hérna tólfóra lið, strákar það verður, það verður einhver að taka þennan hóp hann er búinn að vera án þjálfari í viku og ég var bara alltaf að krossa fingur sko engin myndi taka þá mm. og svo gengur þetta í tvær vikur þangu til ég bara, heyrðu, má ég og hugsaði ég á 15 ára og fekk hópin okay. og þjálfaði þá í tvö ár og, 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 og besti vinnum minn í dag er í, úr þeim hópi ok Hver, hver er það? Albert í Lindex Ok, og fannst þú þá strax þarna þegar þú byrjar að þjálfa 15 ára að þarna væri eru komin á þín heilli? E, ég, ég, ég man ekkert sérstaklega eftir því sko, svo fer ég í high school mm-hmm. fæ ofbóðslega góða þjálfun mm-hmm. og það var þáttið svona turning point fyrir mig sko, því að ég hafði passionið á áhugan og svo lendi ég í þjálfara sem ég raun og veru sko innréttar eh sem sagt leikfræðan og tæknin og situr innan einn grunn sem ég hafði aldrei fengið. Mm-hmm. Og ég man ég glósaði sko eins og vindurinn þetta þetta ár 17 ára gamall. Mest í Bandaríkjum. Já. Og ég og ég var bara ég var allan allan daginn að ég á ennþá þessa glósu sko. Bara að, að byrja á því að búa til grunninn að því sem ég síðan myndi gera sko faglega. Mm-hmm. Af því mér vantaði faglega þekkingu til þess að í raun veru og þetta var svo geðveikt sko. Mm-hmm. Hann var þetta var svo mikill mikil progression og mikil struktúr og er þetta 
þjálfarinn þar sem þú sagði mér einhvern sögu að þegar þú hefðir ætlað að fara að vera með einhverja stælin á vellinum og hann hleypur manstu þessa sögu? Og rífur Þjöld, manstu allt krakk sumt <laughs> <laughs> það er vílit já, sko, ég kem náttúrulega bara úr breyðaldinu það er vittlingur mm-hmm. og hérna og þú veist og hann búin að vera rosa nice bara svona ég greinilega ekki að fatta sko, hvernig, hvernig þetta er síðan þegar sísoni byrjar mm-hmm. Það sé þér allt annað að hitta þjálfara, þú veist, svo lesir þetta hjá mér, sko. Þú veist, ég er bara teddy bear, þannig til við erum komin inn á völlin. Þú veist, þá er, þá er þetta allt sett í gang. Þá byrjar þrillingurinn. Þá byrjar þetta, sko. Og hérna, og við, við erum að spila einhvern leik og, og hérna, og boltin fyrir hotni og ég átti að vera fremstur í pressun og trappa og það mátti ekki slá í boltan. En ég náttúrulega bara slá í boltan, teka hann og stel og skora og, og bara, hann eitthvað kallar sig, nei, 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 but I stole the ball og bara þú svarar honum geti baka og bara rífur mig út af og næstlega rífur skirstunna mína og svona hendi mér í áttin á bekknum og segir þú, hérna, ég sendi þið aftur heim í snjóhúsið það sem þú komst og lærir ekki að halda kjafti <laughs> og ég bara, ég hafði aldrei fengið þetta og, og ég bara, ég hugsaði bara, wow, ég ætla ekki að fara heim mm-hmm. Og þetta var bara, og ég manna eftir því, ég var bara, ég var bara trúpur, ég var bara soldier eftir þetta. Þetta er eina sem ég þurfti. Bara, yes sir. Þú segir soldier, þá bara frá þessum momenti þá ákvarstu bara líðunum í eina ollu. Bara, þetta var eina sem ég þurfti. Ég hafði aldrei fengið ramma, aldrei fengið línu. Mm-hmm. Og hérna, þetta gekk ég sko. Og þú veist, og, og, og svona alltaf bara, þetta var kaþólskur, einkarskóli, mm-hmm. rosa disiplin. Mm-hmm. Og bara, it made me sko. Og þú veist, og eftir það að þá sem sagt fæ ég lið, ég kem sem sagt heim sem eftir, eftir það og, og tek hérna stráka sem voru bjeriðs lið í val, gerir þá Íslandsmistra bara á, 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 á fyrsta ári og rosalega peppar og rosalega hérna til ég þetta allt saman og, og það var þá sem ég sagði, þú veist, þetta er það sem ég ætla að gera. Mm-hmm. Þá fann ég mig sko. Þegar þú talar um þetta með sólgerin og þetta með agan og allt þetta, mm-hmm sem ég hugsa núna er ég hugsa núna er að taka þetta í allar áttir hérna <laughs> sem ég hugsa núna er mitt þetta að ég hugsa um sjálfa mig og ég hefði örgulega haft gott að því að fá stundum meiri ramma og meiri aga og allt þetta mm-hmm. en gallin við að verða þá síðan kannski að þú byrjar að venjast í að hlýða fólki einu allu og nú er ég hugsa um bara það sem er að gerð til samfélagin núna með COVID og eitthvað svona mm-hmm. ég er að hugsa sko rosalega er fólk hlýðið hvar er critical thinking að segja, heyrðu, ég hlýði ekki hverju sem er, sko ef það er verið að segja mér eitthvað sem eigar ekki sens þá verði ég að geta gaggrýndar mm-hmm. hvað liggur línan þegar þú ert að þjálfa sérstaklega sér börn og unglinga mm-hmm. í að venja þau við að bara þú líðir, þú líðir, þú líðir þetta er, er alveg frábær spurning og ef við værum að tala núna til þess sem her af því ég veit að þú er stundum verið hrifin af ákveðnum vinnubröðum í hernum Sko, að ég... þá eru mjög margir hermenn til þess sem fóru í, í, í rekstriðið Já og bara hlýtu og hlýtu og hlýtu og svo núna segja þeir shit ég var að drepa fólk og þetta var bara tóm þvæla þetta stríð var bara byggt og tómri þvælu mm-hmm. þannig hvað leikur lína? þetta er frábær spurning ég held að línan sem sagt felist í því að þú hérna, þú þjálfar ekki í bóðhætti ok þú veist og, og, og málið er líka bara þetta að, að sko þegar menn stíga inn og, og þannig er þetta hjá mér Og þess vegna finnst mér þetta stundum óvægið sko, þegar, að, þegar að, hérna, sko, fóreldrar uh, fara að grenja yfir því hvernig sko, ég er að gera kröfur á fólkið og það er það að það er alltaf rosalega skýrt hvað það er sem við erum að gera og hvert við erum að fara. Og það eru ákveðnir tímar þar sem að við erum að negotiata. Þú veist, við negotiatum alveg á fullu og ég segi bara, eins og til dæmis bara því að þjóla stelta. Þá mennur að, að, að leikmennir hafa input í hvernig hlutnir eru gerðir. Það er þetta grínast, auðvitað. Mm-hmm. Na, það er það sem þetta gengur út á. Mm-hmm. Og ég, eins og ég, ég sagði þetta í myndin þannig ég var að tala við það, sko, ég, ég græði ekkert á því að vera með einhver vélminni í kringum mér, sko. Ok. Það er, það, það er ekki spurningin, sko. Tökum bara dæmi, veist, ef ég og þú ætlum að fara í samstarf og, og hérna, og, og tökum bara að gerum þetta aðeins flóknara, veist, við, hérna, þú ert með dóttið þína. Og ég segi, sko, prógrammi hérna, það gengur rosalega mikið út á það að, að, að sko, sta, sko standardin hjá mér körfuboltalega, hann þarf að vera þannig að þú þarft að vera jafn góð eða betri sko tæknilega en strákarnir þú þarft að vera jafn góð eða betri sko varandi leikfræði, jafn góð eða betri varandi baróttu 
varandi svona líkamlega þáttinn þá getur það, þú veist, þú veist þegar menn fá þessi drengir fá þessi yngjöf til dæmis til að byrja með þá er þetta bara sem sagt orðið ósangjant en allir hinni hlutinnir er eitthvað sem við getum sem sagt kontrólað mm-hmm. og ég er með aðferðir og ég er búin að gera þetta nóg lengi til þess að ég treysti mig til þess að gera það og svo byrja ég náttúrulega bara að tekja í boxin og þú bara sér það okay. og þetta er þá skilvirkni hliðin Þetta er þó leikfræðan og tæknin. Mm-hmm. Svo er það hinn mýtin, sem eru áhrifin og andin og allt þetta. Þar segi ég, þar er markmiði þannig að ég vil kenna þessum stelpum að taka pláss, láti sér heyra, óhrættar við að gera mistök og setja sinni einn standard. Okay. Og ég presin þeirra það hvað, hvað í því felst. Ég er alltaf með markmið og mjög skýra aðgerar allun og svo þarf fólk að skuldbinda sig gagnvart því. Síðan er hlutverk okkar að þú heldur mér ábyrgum fyrir því sem ég ætla að gera og ég held þér ábyrgum fyrir því sem þú ætla að gera okay. og ef þetta er rosalega skýrst í byrjun þá, þá verður þetta svo auðvelt svo koma tímar eins og, eins og ég geri alltaf meina, ef, að því að nú, nú ert þú fóreldri ef þetta verður leikmenn þá tökum við ás fjórðungs fund mm-hmm. og þá hætta menn að höggva sig í gegnum skóin og þeir segja bara ok, nú ætla við að klifur upp í tré og sjá hans hvað er um staddir þannig að það er alltaf sko, there is time and place for everything ok Það þarf að vera tími þar sem vinnir góð sjöðum og förum yfir stefnuna og endurskoðum gildin okkar og viðmiðin okkar. En þess og milli að þá erum við bara, þú veist, going forward. Og er, er hægt að nota sömu þessar aðferðir sem þú tala með, er hægt að nota sa, sömu aðferðir og til dæmis eins og þú verður kannski í einu tilvíki að tala um meistaraflokk, þú verður að tala um eins og FSU, það er svo maður yngri og síðan núna stelpunir sem er með sem eru komna niður í talsverð minni aldur. Það sjálfsögðu, þetta er alltaf sama, þetta er, bara, þetta er bara fólk sem að leggur að staði verkefni og að því að sko, að því þú getur ekki alltaf verið að blanda þessu saman. Þú veist, það þarf að vera tími það sem þú ert að í stefnumótun og ert að gera aðgerar allir og ert að, að undibúa þig og allt þetta og svo kemur tími það sem þú ert að vinna þú getur ekki verið að, þú getur ekki verið að flakka þetta milli þú veist, ég kenni stelpunum mínum til dæmis hérna, það er til eitthvað sem myndir training mindset og trusting mindset mm-hmm. og training mindset er þegar mætir á æfingu og hérna ert að analysa, ert að hugsa ert að pæli úlinum en svo þegar við spilum og svona og þá er það oft sem að ég segi sko nú verður að vera í trusting mindset, þá mátti ekki hugsa Skil. Thinking makes your feet slow. Skil. Er það þá kannski heildar myndin í þessu umræðu sem er búið að vera núna í samfélaginu? <coughs> og þá kannski þeir sem er að gaggrínaði mikið. Því, er þá kannski stóra forsendan sem að þú ert ósamóla? Er að fólk er ómikið að gefa sér eða við erum ekki að gefa að þessum stelpum nógu mikið kreti það er að segja, yeah. fólk er of mikið að gefa sér að þetta séu bara bönn og þú sér þegar hvernig bara svona algjörlega heila þóðu algjörlega stýra þeim af því þú ert að segja að það sé hægt að nota þessar svona frekar þroskuðu og fullarasslegu aðferðir á krakka á þessum aldur Ég ætla að segja eitt Sölvi, við erum að svíkja bönnin okkar sko. Okay, við hvernig? erum að vannmeta krakka allan daginn þetta er, þetta er bara þetta er, þetta er versta syndin í samfélagin þetta er um að vannmeta þessi bött sko, fólk kemur til mín og segir hérna það er ekki sjens að krakkar geti talað svona það er ekki sjens að krakkar geti vitnað í hérna barna sáttmála saminu við þjóðana það er ekki sjens að krakkar hafi þetta svona innsæi eða hafi þennan vilja eða hafi þessa trú eða þú veist, og svo framvis og framvis og ég get skilið það þegar að fólk hefur enga reynslu af því að vinna með börnum eða hefur enga reynslu af því að challenge að börn sko, þú getur bara prufa þetta og fólk ætti bara prufa þetta börn geta skilið allt ef þau eru að upplifa það og eru í aðstæðum sem þau geta tengt við og eru í leita við Þa, sko, og þá þarft þú að vera tilbúið með leksíuna þá þarft þú að vera tilbúin að, að, sko, að vinna með þeim og halda utanum hlutina og hjálpa þeim að skilja og þá náði öllu Veist, ég er stundum að velta þig fyrir mér hvort við eigum ekki bara að taka kostningaldurinn nýr í tólfara Þetta er komin á áhafaran punkt að því að ég Það er búin að vera með þetta þema svona nokkru sem ég sem dætti, þannig að reddi þetta mitt aðeins og ólastið, að fór síðan tryfum við segjum við derni, að þá vorum við að ræðum, hann var að ræðum þegar hann var á akurir og það var bara, það var engin alkóhólisti, það var engin hommi, það var engin með geðsjúkdóm, þetta var allt bara slett og felt á yfirborðinu, svo byrja ákveðnir hópar allt í hennum að fór rödd, allt í hennum máttu við þau kennum sér alkóhólisti, allt í hennum fer fólk Þá var ég að velta þessu upp, er einn hópur sem er ennþá bara eitthvað neginn svona alveg utanveltu og það er svo stort blendspott að við tökum ekki einu svona eftir í, sem eru börn, 
við spurjum börn ekki hvernig skólakerfi á að vera við spurjum börn, við bara ákveðum þetta og þið bara hlýðið og þið fáið þið eiginlega ekki einu sinni útskýring á því hvernig þetta á að vera þetta er bara svona mm-hmm. sko, það sem er svolítið erfitt fyrir mig þegar ég er að tala við þig, sko, það er það að, hérna, að því að þú ert svo mikill samfélags rýnir mm-hmm. og þú ert svo mikið að pæla í svona stóru myndinni þarna það sem, mm-hmm. að, það sem, að, sko, það sem ég er ekki þjálfaður í það er eitthvað að vera að skipta mér rosalega mikið að því hvað aðrir er að gera það veist, ég er þetta aldrei dregin inn í það Mm-hmm. og þegar, þegar ég á eitthvað að kommenta á það sko hvað við erum að gera og hvernig íþróttar heiðinn Nei, ég er að segja því þú ert að tala um þetta með börnin og þú ert að segja þetta með að við séum að svíkja börnin okkar að þá hugsa ég einmitt bara þú ert einmitt þetta er þurfi, og þú segir taka kostning aldur hann er í 12 ár mm-hmm. að þá er ég líka bara að hugsa og þú veist það væri mjög gaman að fá til dæmis eitthvað stelpunin þín með viðtal hér Það er ekki að, veit, já, og það, það er náttúrulega bara það sem þarf að gera. Já, og ég er að segja það er ekki að gefa þessum börnum er er til er... þess að fólk skilji já. að þau eru komið miklu lengra og skilja miklu meira en við gerum okkur grein fyrir. Já, veist, þetta, er, þetta er brútalt hvernig, sko, að því að þegar, þegar að hérna, ég, sko, ég, það var aldrei mitt plan að starta öllu þessu dóti. En ég áttaði mig á því mjög snemma að ef ég myndi ekki, sko ef ég myndi bara standa í fæturnar og ekki, ekki kikna undan öllu þessari þessu óformlega félagslegu taumhaldi sko, og formlega reynda líka mm-hmm. að þá væri ég bara endalist að, að, að detta á einhverja veggi og það veist ekki tilbúin að fara í röðina eða tilbúin að hérna, dansa með sko, hérna, meiri hlutanum með þeim sem ráða og allt þetta a hérna að þá verður þetta bara hérna rosalegt vesen. Og ég í mér finnst þetta mjög áhugavert. Mér finnst þetta svo mikill skóli. Þetta þetta eykur virði mitt til dæmis bara í minni þjálfun hjá á stjórnendum í fyrirtækjum og allt þetta. Það sem ég var aftur á móti aldrei undirbúinn var að þegar að fólk fer að tala um að ég sé að heila þú og einhvern og sé köldleit og ég og, og sé barnafantur og, og þú veist öll öll þessi gífur yrði sko að þá er alltaf verið að tala niður þær og það er náttúrulega líka verið að tala niður sem sagt fóreldrana og þetta, sko, ég er stundum að elta því fyrir mér hvort að þetta hafi verið mistök þarna hugsaði ég ekki tvær sendingar fram í tíman en svo hugsaði bara með mér heyrðu, af hverju við að vera eitthvað væli fyrir þessu ef, að, ef að lífið er svona nú, veist, ég er að narrita þetta fyrir stelpunni mér allan daginn Nei. og þa- þeim finnst þetta meiri háttar þeim finnst þetta geggjað hvað þá, djöfilgangurinn sem er búin að gangi núna já, já, dóttir mín sko, minna, áreitið sem sko, ég, ég hefði geta verið búin að fara á forsíður allra blaðana og, 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 og svona kvarta og væla undan því að það sé verið að leggja dóttir mína í, í einelti sko. hún er kvöldlu lesbí að þegar hún dra, hérna, rakaði sér allt hárið og, ha, hverjir eru að kalla hana lesbí? bara, þú veist, liði í skólanum og Og hérna, þú veist, hún er, minna, hún er að verða fyrir svakalju áriti, ég meina síðast bara í fyrir tveimutum síðan var hérna starfræði kennar ennar að tala um að ég væri að sko, kom út með komment, sagði ég væri að væri köld leiðtógi og alls konar svona hluti sko, og hún náttúrulega les þetta. Kennar ennar að Kennar ennar er að sak, saka mig um að vera, að þetta er á Ekki, ekki fyrir framan hinna krakkana? Nei, hún bara á samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlum? Já. Þannig, þannig að kennari, hvað er hún gömul? Hún er, uh, verður 14 ára þess ári. Hann er sama fólkið og er djöflast í því að það sé verið að koma illa fram við börn. Já. Fer og talar um pappa nemanda síns á samfélagsmiðlum á neikvæðan átt. Já. Það er náttúrulega galið. Þetta, og þetta er svona, og en, en sko, en málið bara, þetta er allt í lægi. Þú veist, við ætlum ekki að vera hennir fórnalum í þessu. Sammála, en það er Já. galið að manneskjan sem er að tala sem fórnalamp sé síðan að hegða sér svona. Herðu, það, það var eitt, er galið. Það var líka annað gott sem ég sá á samfélagsmiðlum daginn. Það var hérna, þá var einhver sem sagði, þetta er nú meiri viðbjóðurinn, þessi þjálfari, þetta er nú meira ógeðið að halda það að stelpur þurfa að læra rustlatal. <laughs> Þú veist, það var eins og bara hver þarf á því að halda, ég sagði bara þetta er bara mjög gott ruslatal ógeð og viðbjóður, þetta er bara geggjað bring it on sko þetta er alveg styrla mm-hmm. en að því að þú veist, ég skil alveg þá þurfi ekki allir að vera sammála aðfærum og ég skil alveg en þú veist, það er einhvern veginn það er mikill munur því að segja bara, heyrðu, ég held að þetta hendi kannski ekki mér, eða mínu barni eða að vera að tala um að þú sé það traumatisir Og, hérna, og ég segi bara, ég get sjálfum mér um kent með það og, og maður, sko, maður á að taka tillit til 
upplifun fólks. Þú veist, maður á ekki að afgreiða það. Nei, nei. Og þetta er rosalega erfitt, sko, að því að, sko, eins og sástæði í myndinni, þá lagði ég til að hópnum yrði eljuskift. Mm-hmm. Og það var náttúrulega vegna þess að á þeim tíma, sko, fyrstu tvö árin, þá var ég til dæmis í blótbindindi, þú veist. Mm-hmm. Ég hef alltaf, alltaf notað svolítið af fúkjörðum, sko, og ég fór í blótbindindi. Svo fer ég svona átta með á því að þetta er að því að ég er að reyna að keira upp svona aggression á æfingu og svona og það er alls konar hlutur sem við gerum varandi líkamstjáningu það er alls konar hlutur sem við gerum varandi kontakt, við erum alltaf að reyna svona að finna svo til línuna, taktu svolítið á henni mm-hmm. þú veist, og allt þetta og látt hana heyra það og það verið að konfronta og krakkar elska þetta og svo hugsaði mig mér, heyrðu ég geti, ég geti kryddað þetta svo miklu betur og gert þetta svo miklu meira áriðandi og intens ef ég myndi koma með smá fúkjörið inn Og þá byrja ég til dæmis að sko, og ég reyndar, ég var ekki mikið byrjaður á þessu í stjörnunni, þetta var svona aðeins svona, við vorum aðeins byrja að ræða þetta, en þá valdi ég mjög góð orð. Þú veist, eins og að drullast, e, e, skýta körfubolti, eitthvað svona, skýta eitthvað, og svo anskotans og helvítis. Mm, þetta er íslensk. Þetta er svona íslensk góð orð, þetta er svona skemmtilegri orð heldur en svona, heldur en svona, svona, þessi, þessi svona, Svona, hvað segja maður, svona sexually inclined orðin eins og þeir er á ennsku sko Já, en fyrir þá sem að hafa ekki gynt sér kannski bakgrunnin og viti ekki alveg hvað hann var að koma mm-hmm. þá er það kannski svona af þegar ég horfði á myndina af öllu því sem að ég hugsaði ok, ég get alveg skilið að þeir sem ekki þekkja þig og þeir sem ekki eru kannski búin að skilja alveg aðferðafræði <coughs> þá sérðu fullorðin kall re, er svona virka reyður og hann er að nota blótsýrði og þá, þá er kannski á einhvern nátt eðlilegt að fólk hugsi hver er munurinn á þessu og einhverjum yngri blokka þjálfara sem er bara að nota bött sem tilfinningar ruslakistur fyrir, fyrir sjálfa sér sjálf. og það er náttúrulega, þetta var náttúrulega fri, svona eftir á hyggja og var þetta náttúrulega illa gert af hérna sagafilm sko að, að hérna, þú veist, þetta er náttúrulega bíó það er náttúrulega, þú veist, það nennir ekki horf... það er að búti dramatík mm. og það er náttúrulega ekkert verið að hérna horfa mikið hennar leið upp í, í þrjátímingur og það sem er svo klikka við þetta er það, þetta er kannski eitt eða tvö prósent af viðfangsefninu þetta er ekki eins og æfingarnar séu bara allt þarna og eins og til dæmis þegar að hekla þegar ég hendi þarna út af og ég man eftir þessari æfingu að þá eru við búin að vera að tala um það að nú ætluðu við að sitja allt í gang og það er allir bara hér, já, þetta verið geggjað og hérna, og flughermirinn sem að menn eru mikið að tala um í dag flughermirinn bara settur í gang og svo bara leið og æfingin í búin að þá svona er, kannski, er við komin í höllu og ég segi, hvernig líður þér hekla, hvernig var þetta fatta eru, áttur auðvelt með það að halda áfram þó að þetta hefði verið í gangi og þetta svona fannst mér ekki komast almennlega nógu vel til skila ég er, og meira svo, og það er fólk sem að segir bullshit, kallar þetta út þegar ég mæti á leikina hjá stelpunum að sko, ég er aldrei reyður og ég þarf í raun og eru bara að peppa mig upp í þetta og mér fannst uh, sérstaklega mikilvægt að ég gerði þetta sko stelpumein sko, þetta útskýrir þetta fyrir þegar ég, sko, það hefur aldrei verið kvart að undan mér stráka mein. í dag er ég að þjálfa tíu og ellefur að stráka það er aldrei kvartað undan mér, eins og það er kvartað undan mér stelpum mig. Ertu að þjálfa tíu og ellefur að stráka og nota nákvæmlega sem aðferðið? Ég hef gert það í mörg ár. Og engin talur um það? Engin. Það er náttúrulega í sjálfu sér mjög áhugavert. Það er bara bílað. Það er náttúrulega klikað. Þú veist, og ég fer hérna ég fer sko, þegar voru átta ára þetta var nefnilega svo skemmtilega sko, þegar þær eru átta ára gamlar, þá ákvað Það er byrjuð í stelpumótunum ja, ja. og þetta, þetta eru mót sem eru haldin á vegum félagana mm-hmm. og þegar að mótin eru vegum félagana þá þarf þetta ekki að fara í gegnum sambandið mm-hmm. og svo var þetta svo gaman sko, ég mætti með hérna lið og þá var þetta bara svona, heyrðu, þið eruð á vitlu sem degi þú veist, mæti stelpuliðin, stelpurnar eru á sundum ég sagði bara, nei, nei, við erum hérna nei, hérna, stelpurnar eru á morgun á, ég veit það, við ætlum að spila við strákana já spila strákana Ah, ja. Og kemur eitthvað fáta á móti sér annað, sko. Og svo segjum við bara hérna, já, ok. Heyrðu. Og svo bara hörfu menn. Og svo bara mæta þær inn á völlin. Og svo alveg, sko, litlu kallrembunnar, litlu strákarnir, sko. Þeir byrja bara að hlæja þegar mæti inn á. Og ég hugsa bara, er þetta ekki eitthvað? Hvernig, hva, hvar fengu þeir þá hugmynd um að þetta væri bara fyndið? að stelpur mættu hvað aldur? átta þannig strax á átta og aldri þá bara þá, 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 þá er fyrirlitningin komin inn hjá strákanum 
fyrirlitningin komin inn hjá Já, og ég sko... Og, og þarna erum við náttúrulega að tala um aldur þar sem að stelturnar er alveg af stórar já. og... Og svo er náttúrulega bara, þú veist, það er unnu langflesta þessa leiki mm-hmm. og, og gróðu settu sem strákaliðin sko mm-hmm. og þeir grétu aldrei jafn mikið, þeim fannst þetta aldrei jafn mikil skömm. Strákunum? Já, og ég hugsaði bara við mér, vá, sko að því að hugmið sér... Mér, þetta er, þetta er einmitt svona að því ég, ég persónlega verður stundu þreyttur og þessari umræðu um hérna feðra veldi og allt þetta dót en þarna einmitt er svolítið erfitt að neita að þarna er eitthvað inngróið sem er eitthvað inngróið er rosalegt að hverju ættu áttóra gamli dreingir að finnast að fáránlega ræðilegt að tapa fyrir stelpa að hverju það ekki bara allt í lagi alveg eins og tapa fyrir strók veita en sko ég skil þetta að því að sko ég er rosalegt kallar en bæ í grunnin sko Hvernig þá? Ég bara, þú veist, ég er alinn upp í þessu ég, meina, ég man eftir því að vera á æfingu hjá ÍR, það sem að sko fyrst kom meistraflokkurinn og svo kom hérna úlingaflokkur drengja og svo þegar klukkan er hálf eða kortir í tíu, sko, þá kom meistraflokkur kvenna Já Og, og þú veist og Það mættu bara algjörum afgangi Mættu algjörum afgangi og þetta eru samskiptin sko, samskiptin er ekki bara ja, við tölum aldrei illa um kvennaboltan eitthvað svo, þetta snýst ekkit um vörbal þetta snýst bara allt um hegðurinn og kúlturinn og hefðirnar En mér finnst nefnilega dráhugur þú segir að það, þannig finnst við komin í og þarna aftur, þú er að fyrir ekki og ég fer í samfélagsrýnin mm-hmm. og stóru myndina vegna þess að þannig finnst mér við komin í hversu það sem er líki pólitík og öðru Við erum farin að velta okkur svo rosalega mikið upp úr hvað fólk segir en ekki hvað gerir. Mm-hmm. Þannig að ef einhver stjórnmálamaður notar slæm orð eða er pólitíst óréttur þá er hann hræðilegur, svo er mm-hmm. annar sem notar öll réttu orðin mm-hmm. og það er síðan bara svikull mm-hmm. og gerir eitthvað allt annað en fólk var að gjósa fyrir Já. og þá er eiginlega engin neitt mikið að tala um það. Nei. Og þarna er einmitt þetta, skilurðu, gengur það að hafa jafnbreytt í íþróttum út á að tala voða vel um kvenna íþróttir eða gengur út að breyti í Þetta er, ég sko, don't get me started, sko. Þegar á ekki að gagrína stelpurnar og þá á ekki að tala þeir niður og eitthvað svona dót, sko. Ég, man, ég var að horfa á eitthvað dóminus kvöld einhver tíman og þá sátu, sko, gæjar sem eru, sko, hafa verið að þjálfa í dildinni, byrjuðu reyndar á því að batsa stelpurnar fyrir það að, hérna, að það væri ekki nóg góðu formi, byrjuðu svo að batsa þær fyrir það að vildi ekki taka þátt í landslýsverkefnum Og ég er eiginlega bara svona, ég, ef ég var þarna í panelinum, ég var ekki drósulega mikið að tala um þetta. Nei. Af því að þetta gerðist þó að minni vakt. Mm-hmm. Og ég hugsa bara svona, ah, ok, ok, og, og þá eru menn eitthvað svona að reyna að kannski að vera krítiskir og, og ég hugsa bara, já, og þetta, var bara, þetta kom frá svo rangri átt. Og, 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 og það er með alla þess að jafnir spara þetta, hún er alltaf svo tvistit og snúin og, og, og ég skil þetta, þú veist, ég... Ég er, ég er að reyna einhvern veginn að átta mig á því hvernig maður á að feta sig í þessu en svo er enda á því í svona þetta að tala um jæja, mætum nú öll og styðjum stelpunar mætum á og, st- og, og sínum stelpunum áhuga á eitthvað svona og ég bara, þetta er svo mikil eins og, ég meina, ímynd það er Valur Káver Pepsi Dild auglýsingin segir, förum og styðjum strákana sem er að fara að spila fótbolta eftir þú veist, það er bara þú hatar káur skilur að því að þú veist, þeir eru búin að vera bestir og, og þetta er bara svona alvöru í motion sko þú veist, menn er að mætast mm-hmm. en svo, svo kemur og þetta er áhafvert sko að því að fattlaðir lenda í nákvæmlega sama fattlaðir eru aldrei teknir alvegilega í íþróttum við erum bara alltaf að mæta og horfa á fattla og kvetja fattla þú veist, í staðinn fyrir það að þú veist þú vilt hata ég þennan fattlaði einstaklinga þannig að því að hann er að vinna minn sko, og þú veist að þetta verður svona alvöru virðing í þessu mm-hmm. ég ætla að segja rétt ein magnaðasta íþróttaðing sem ég hef nokkuð tíma farið á þá var ég að hérna þá var ég að konsulta hérna breska ólympíusambandið og ég er að vinna með sem sagt, nokkrum íþróttagreinum þar á meðal hjólastóla körubolta og ég hugsaði nú með mér því ég labbaði inn á hjólastóla körubolta að ég ætla að ná í þjálfaranarna og svo ætla ég að drýja mig í burtu sko að því að ég ætla að fara síðan að hitta hérna, sko hina þjálfarana sem ég einhvern veginn hélt að ég geti lært eitthvað af þetta er þetta er, þetta er, þetta er mest intense inspiring æfing sem ég hef nokkuð tíman verið á, það var breska hjólastóla körfubalta líð, ég var bara velta þetta þá? Þeir voru bara svo, þeir voru bara svo þeir, það var eins og þeir hefðu bara allt að sanna og svo voru reynda nokkri rátna sem að ég veit ekki hvort það voru einhverju hermenn og voru ekki alveg búin að vinna í gegnum tróma það var eins og þeir tæki bara tæki þetta bara út inn á vellinum og þetta var bara svo þetta, þetta var bara svo, þetta var svo bilið bara þetta og ég alveg bara svona fýraðist allir upp að horfa þetta og menn dettandi úr stólnum og rífa þessu upp og einn hjólaði yfir hann meðan var í stólnum og ég sagði bara, ég borga mig inn á þetta 
Er þetta geðvegt? Einmitt. Þannig að sko, já, ég hringdi eitt hérna því ég var að stopna aðfinu, því ég mér langaði að stopna hérna körfubaltadeild, sko, hjólastóla. Ég held að, ég held að það verði næsta verkefni. En gaurinn sem ég tala við, hann sagði bara að því miður það bara lenda og fáur í hjólastól. Við erum bara allt og fáur. Já, já, já. <laughs> sagði hann. Mm-hmm. Ég sagði, en, já, við skulum kannski, kannski orða að þannig. Hann sagði bara, það er bara en það vanta lið. En það er svolítið að lýsa okkur að því að við höfum talað um að þú hefur sagt mér að þú, þú náttúrulega tímbili varstu að túrum bandaríkin og þú varst á æfingum hjá NBA liðum og svona. Mhm og s- sem mamma myndi hugsa ok, þú veist, þar virkilega færð að sjá en þú sagði mér að þar hefði ekki verið neitt imprest af því að þar einhvern veginn jafnvel væru menn bara með rosalega mikla hæfileika fáránlega mikla yfirburði í líkamlegri byggingu en huga fyrir væri stundum bara ekki gott Já, ég meina fyrir mér, sko, og það er líka þetta er partur af því að þetta er svona turn off hjá mér gagnvart þessum afreiks íþróttum með þessum elít íþróttum sem eru svona peninga íþróttirnar er sko mér finnst þetta vera bara porn A hvað leiti? Já, hvenær verður erotík porn? Það er enda mjög góð spurning Sjöfum, Ég, ég get svarað því okay. Það er þegar verið að ríða fyrir pening Sjöfum við myndu hafa aðra skilgreiningar en þú? Nei, ég meina, pælt hans í því Já, já Það er alltaf, það er alltaf uh, partur af skilgreiningunni mm-hmm. og ég meina, og svo sérðu ég meina, gildi íþróttana eða þú pælir til dæmis í bara Ford Grikkjum sem eru svona cradle of bara nútíma íþróttir menn þú eru millitann þjóðir og menn notuðu íþróttir til að byggja upp skapgerð og, og styrkja þá sem þurfti að vera sko, útvörður, spörtu og, og Grikkland svo og þú ert að standa í fæturnar og, og, og þú veist að þú kannski ekki vera æfaði að fara í stríð til að æfaði til að fara í stríð þú, að, þú þarft að gera ákvarna hluti til að testa skapgerðina og þess vegna verður íþróttir mjög mikilvægar og ólympjöleikar eru í raun og verður stopnaðir á, á, svona, á svona dygðum og gildum mm-hmm. sko, þannig gildum sko mm-hmm. og svo einhvern veginn í dag að þá er bara orðin rosalega gengilsfelling á þessu og ég tek alltaf dæmi um það sko ég meina, hérna, þú þriðja flokk, breyða blík í fótbolta og hann fara að æfa með öðrum flokki og það er þvílík upphafning í því og hann bara þú veist, mætir á allar æfingar og hreikalega stoltur og sér fyrsta skipti sem hann fær alvöru samling, þar sem hann fær alvöru pening að þá reymar hann ekki á sér skóna fyrir hann fara nema að fá þið borgað þú veist, að því að tilgangurinn sko, er og, og, og hugmyndin er alltaf að skipta máli og það er ekkert sem skipti meira máli heldur en að skipta máli en hver er Þess gjaldmiðillinn er þá í raun verið en ekki upphefðin í því að fá að spila með sko eldri gæðanum. Þannig að þetta er svona, og þú veist, allt verður djöflunum að vopni einhvern veginn í þessu öllu og þegar ég var að vinna hana með þessum stóru liðum, þá einhvern veginn bara svona, þetta, þú veist, þá, þá áttaði mig til dæmis á því að því nú er ég svona prófælir í eðli mínum, þú ert samfélagsreynir, ég er svona prófælir á, á stjórnundur og þjálfara og fyrsta sem ég pæla alltaf í þegar ég hitti sem sagt stjórnanda, er hann manager eða er hann developer ok, og það er mér svo áhugavert hver er munurinn? Já sko, þegar fólk kemur til mín og fattar hvað ég er að gera þá segja menn alltaf við mig svona, já, ertu búin að lesa bókin eftir Alex Ferguson þú veist, Alex Ferguson er ekki að gera það sem ég er að gera þú veist, Alex Ferguson er manager og svo svo fyndi hann svo til þess með Bretland sko, það er ekki sem til skilgreininga á sko, orðinu, ef þú coach í Bretlandi að þá færðu rútu Þú veist, og þetta er allt og þetta er allt managers en hva, já. og þú veist, og það sem þeir gera hvað er þá skilgreiningin á managers? managerinn er í raun úr gæði sem kemur inn og hann er svona, þú veist, hann er að, hann er að kaupa og selja það er áhrifarhingurinn hans mm-hmm. peningurinn er áhrifarhingurinn þú veist, það eru rísorsarnir ekki já, en, rís... líka, en svona líka er hlutverk góðra managera eða þá þjálfara eitthvað í bre, b, enska boltanum að gera ódýra leikmenn Já, það er góða að þeir verða dýrir ég veit það, en þú ert bara svo rosalega inclined að vera alltaf bara, þú veist ef, 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 ef að liðir ekki að standa sig þú veist, þá þarf bara, þá byrja minna væla og vilja bara skipta út jú, jú. en, hvað er, en hvað er bestu þjálfara sem ég hef nokkuð tíman hitt eru menn sem þú myndi aldrei heyra að tala um Akkur, bara aldrei akkur, þetta er bara svona jótar sko, á einhverju eigi og svo bara mætir hérna <laughs> Luke Skywalker og það bara, þú veist <laughs> akkur er, er, akkur er heyrir maður af því að þeir eru að vinna á stöðum það sem þeir hafa ekki rísósana og sko, þegar þú ert ekki með rísósana 
þá vinnur ekki þetta til að titla hana. Það sem mér er svo gaman að horfa er bara menn sem ná að kreista alkimistarnir, gullgerðamennirnir, þú veist, sem sita andan í efnið, sko. Það, ég elska það, sjálfi. <laughs> það er bara, það er bara áhugamál mitt númer eitt og þrjú og þú getur ekki developa sjálfan þig sem alkimisti ef þú ert að vinna í til dæmis umhverfi þar sem ef að árs fjórðungs uppgjörið er ekki lægi, þá ertu látin fara. Ég meni, ég var að vinna með sko þjálfurum sem voru í efstu deild eða sem sett í bandreska háskólaboltanum í fótbolta og sko leikmyndin sem fara þar í gegn þeir eru, sko, það tekur fjögur ára að klára skólan en samt er meðal aldur þjálfarana þrjú og hálft ár þannig að þú verður áttaðið á því ef þú ætlar að taka lið og virkilega kreista potensiali út því þá getur ekki verið þá hefur ekki sko umhverfið þitt hefur ekki þolumaði þannig að þú getur tekið tvö skref til baka til að geta tekið fjögur skref áfram Já. í millitíðinu ertu látin fara mm-hmm. þannig að verður ákveðið náttúrval á sko á managers þannig að sölvi ekki segja mér það að, að gæjar sem að vinna í þannig umhverfi séu góðir developers þú veist ég veit það getur, þá, ekki, þá, getur, ekki, getur ekki farið saman það getur ekki farið saman þú með skilgreningun og þú ert búin að tala um manager hvað er skilgreningun og developer developerinn er í raun verið gæði sem er alltaf sko, góður developer hjá mér er, er eiginlega líka gæði sem að aðhyllist það sem við köllum hérna möguleika sálfræðina ok þú veist, og, og hann er það alltaf að pæla bara í því sko, þú veist, meðatal sálfræðin er bara, það, það er einhver stúdíað sem ég ger og það er sagt hérna, apar get ekki talað, þú veist við erum saman um það, mm-hmm. en möguleika sálfræðin hún segir, við ætlum að finna einn apar sem getur sagt eitt orð, því að það er eðli íþróttana, sko, mm-hmm. eðli íþróttana er í raunum verið að push the limit, sko mm-hmm. og að setja sinni einn standart í, í öllum þessum hlutum og hérna En ef ég myndi nú, þetta er þetta ekki, segja sem sem þegar þú ert með FSU, já. þú ert búin að koma með upp, komin í byrjóðlindina, og þá ertu komin í, segjum sem svo að þá hefði komið, ok, þú færð sama bött sér eins og eitthvað í hinu liðunum, já. þá myndir þú verandi eins og þú ert, segja, herðu, ég ætla að reyk rúta hérna gæjana sem ég er að spotta eru með langbesta hugafarið í öðrum liðum, mm-hmm og þeir geta sinkað við hópinn minn mm-hmm. en þeir eru jafnvel aðeins betri en það sem ég hef hérna fyrir mm-hmm. samt með sama mindset mm-hmm. getur þetta ekki farið saman? Jú, það sem ég er að segja getur ekki farið saman er það, leið og ég sér sko, ef þú ætlar að verða rosalega sterkur uh, þá ferðu inn í class, og þú ferð í græjuna sem veitir sko, mesta, mestu mótstöðuna mm-hmm. þú fattur hvað er að fara mm-hmm. Já. ef þú ætlar að vera góðu þjálfari þá þjálfur aldrei vel upp hæst Af því að það er bara eins og að vera okkur tröndmilli, sko. Þú ja. sterkur á því. Ja. Þú, hlaup, þú, þú þjálfar bara svínin. You can make a pig a racehorse, but you can make a pretty fast pig. Þú veist, og þú ert þá bara þar, og það sem er ógeðslega gaman að gera, og það sem er svo fáránlegt að vera að tala um það, ég sé einhver elít þjálfari, er það, ég myndi elska að fá inn bara einhvern með störfót og pákauk á öxlinni, og pappans væri bara sjóraningi, og ég myndi bara segja, sko, ég ætla að þjálfa þennan, ég ætla að vinna með þennan. Mm-hmm. Þú veist, það er svo magnað, svona going against all odds. Mm-hmm. Þú veist, vera með stelpur sem að, þú veist, breyta viðmiðinu, vera með unga stráka sem að, þú veist... Var þið bóðið djobb í NBA? Já. Hjó, hvað er lið? Ég hef aldrei þóra að segja það. Mm-hmm. Af því að þetta var svona pingu, það var svona verið að, hérna, ég eða einhver annar og gaurinn sem býður mér þetta er, er sko, hérna, eh þú veist það það er annað sem hefði orðið fúll en mm-hmm. það er bara liðið svo langt síðan var hérna mm-hmm. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies ja okay var þið boðið þá bara í þjálvara teymi þar ja sko ég dalti dalti gaman að segja frá því sko ég er náttla á þessum tíma er ég bara pingu undrabatt sko mm-hmm. þú veist menn fatta það strax að ég er bara rosalega góður hérna svona player development guy mm-hmm. og þú veist ég bý til þú veist ég fengin í minna þegar ég er látin gera hérna fræðslefni hjá FIBA og fæ bara frjálsar hendur mm-hmm. Já, einmitt, svo fólk sko aftur sem þeir sem þekki ekki, þá hefur verið að gera fræðsluefni fyrir alþjóðakörfaldsambandið já. og þú náttúrulega ert búin að hanna þjálfuna fórið sem hafa verið notuð að mörgum að stærstu íþróttaliðum í heimi. 10.000, já. Uh, varst að geta pælja að segja já við þessu djöpið þá? Þetta er, þetta er alveg, hérna, þetta var svona character defining moment hjá mér þegar ég bara staði nei, nei sko. En það sem er sko, það sem var áhugavert við þetta var það, ég var bara, ég var bara nógu hæfur til þess Og þetta var fyrir tíma YouTube og allt þetta sko. Þú veist, í dag, ég ætti ekki breyki í þetta sko. Þú veist, það sem menn eru að gera í dag og eru að krakka alla taugalífilsfræðina og allt þetta sko. Þetta ég er bara einhver úreldur gamalt coach með að við sumt sem ég er að sjá sko. Þegar ég kom aftur inn í þjálfunina, ég veist að bara, ég er búin að missa þessari lest. 
er orðna rosalega framferði þarna. Mm-hmm. En á þessum tíma, þú veist algjörlega, en það sem ég var byrjaður að fatta þarna, það var bara hvað ég vildi gera. Ég hafði engan áhuga að vinna inn í einhverju svona pornklúbbi sko. Hvað kallar þetta porn? Af því að þetta er bara, þú veist, þetta er bara, þetta er bara, það er bara að vera klæmast á gildunum. Þú veist, ég er bara svo pjúrett hart með sko þessi þessi fallegu gildi íþróttana sko sem mm. er bara þú veist sko fá einhvern neginn sko frið til þess að vera sko að challenge að sjálfa þig þó það þýði það að það komi ekkit útrissu, þú veist, pröf eitthvað er nýtt en aftur, er ekki mögulegi þetta þú veist, er ekki mögulegi þetta áttu svona erfitt með þetta af því að þú hefur svo gaman að porninu Nei, ég, ég er að challenge það Þú er svo gaman að þessu, að þessu dóti Ég bara, að hefur ekki þessum enska fótbolt eitthvað svona þú veist, Gera nei. live sölfi Ég skil 100% hvað það tala um Hver ég nennir er, að horfa á þetta? Nei, ég er að challenge það er vegna þess að ég er að velta fyrir mér Ég er ekki Þegar ég byrja að fá vel borga fyrir eitthvað mm-hmm. Get ég ekki sagt Það er byproduct en ég held áfram. Jú, auðvitað, Skilur. ég er náttúrulega alltaf að tala um þetta svolítið svona filosofíst ég, ég, ég er sjálfur aðeins að challenge þessa pæfingu. En svo ég fara aðeins á þína lest að þó Já. mann ég er verið að taka viðtala Aron Einar landsliðsfyrirlega mm-hmm. og ég var að spyrja hann út í hvað gerist hjá landsliðinu og þá einmitt saðan þetta skrítið að segja þetta en eftir um að byrja að fá borga fyrir fótboltan Já. þá er maður ekki með þennan feeling sem maður var með þegar maður fór veit. út á grasið á akurri veit. og maður var bara að gera þetta for the joy and pride of it Já. það fæ ég með landsliðinu að því þá er eitthvað neginn þeir eru ekki að fá með hvað þeir eru að fá borgað hjá félagsleiðunum sínum þá dagpenningarnir sem þeir fá þeir fara í landslýstæði eru klík já, 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 þetta QR þá já. inn í gömlu dagana og ég held að þetta er bara að hann hann hitt á mig þetta er eitt af því sem svona einhvern veginn gerði íslenska landslýði svona gott á ákveðnum tímabili mm-hmm. þeir voru allir komnir inn í þetta mindset aftur mm-hmm. Þeir eitthvað neginn tóku sér breik frá þessu, ég er að þessu fyrir peningin. Já, þeir eru samt, að, samt líka aðeins að fá þetta, fá þetta hérna að lána, sko. Þú veist, þetta er, ég, sko, ég þekki fullt af fólki sem er að, sko, ég meina eins og ég okkur, eins og ég að þeirnir, það fær engin borga fyrir að þjálfa. Nei, nei, þú ekki borga? Nei, 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 og ég fæ yfirleitt, ég meina því að vera í FSU, þá setti ég alveg miljónir inn í þetta bara sjálfur. Af hverju? Af hverju? Mm-hmm. E- Ætla að sé ekki yfirleitt þannig að í, sko, ég veit ekki hvort það, 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 það svar skipti einhverju máli, sko, en, en ég er svona, mér finnst alltaf dálti gott að ég sé ekki að fá borga, sko, til þess að, hérna, vera svona, líka bara svona fyrirmyndar. Mm-hmm. Af því það er strax eitthvað og, sem í allir þessu umræðu, um, uh, um myndina og umræðu uh, sem við kom eftir, þá er þetta ein stór forsenda sem að mér hefur fundist vant á, ég veit ekki hvergi spurðan að þessu. Mm-hmm það er aftur þetta sem ég var að segja á hann með yngri flokka þjálfaran sem er kannski í vinnu sem honum hundleiðist uh, hann er að fá eitthvað sem að borga fyrir þetta og hann er eitthvað neginn að nota þetta sem tilfinningalega útrás og eitthvað svona mm-hmm. spurningin sem ég myndi alltaf spurja ef ég myndi ekki þekkja það er ok, en th- þessi gæi er að þjena á öðrum vígstöðum mm-hmm. hann gæti verið að þjálfa og fá borga fyrir það mm-hmm. er hann ekkert að fá borga fyrir þetta fyrsta spurning, þú er Þá, ke- þá vakna stóra spurningin af hverju er hann þá að þessu? Þá hlýtur að þurfa að komast að annarri neyðistöðin þeirri að þú sért að þessu út að þinni eigin metnaða getni að vinna titla í yngur flokkum. Skilur mm. við að fara? Mm-hmm. Mér stætt þessar forsendur einhvern veginn aldrei hafa verið teknar inn í þessa jöfnu að ef maður ætlar að reyna að skoða hvað þú ert að gera Þá verður að taka inn í myndina þú gætir verið að gera miljón aðra hluti og þú getur verið að fá betur borgað inn. Hvar er hvatinn fyrir þig í að þjálfu þessar stelpur? Skilur hvað er að fara? Uh, fyrir, mér, k- fyrir mér er hann svolítið augljóð og þú ert búin að vera að svara núna. Já, ég meina, ég, mér langar bara mér langar að uh, bara að láta gott að mig leiða þú veist, mér langar að tjallans að sjálfa mig mér langar að hafa áhrif og þetta, þú veist, þetta er eina sem ég kann það er þjálfun Og ég er stundum dalið svona pirraður, sko, ég er alltaf bara svona, hvernig get ég kontribjúta það, sko, ég kann ekkert, sko. Hafa þau verið bóðin mörg störf í þjálfunni svo Íslandi í úraslitinu? Nei, aldrei á Íslandi, það, það menn snert ekki á mér með periki. Af hverju? Ég, af því að ég bara einhvern veginn menn f- veit ekki, ég, ég held að ég, menn sé eitthvað hættu við það, ég dansi ekki með og... Var þetta líka svona áður en þú byrjar að þjálfa stelfnar? Uh, sko, ég er náttúrulega byrjað að þjálfa FSU mm-hmm. og þá er ég svona um þrítug þannig að maður er ekki beint svona kannski in, in the run til þess að verða einhver úrasildaþjálfari og ungur 
Já, hugsanlega eða eitthvað mm-hmm. en, en anyway En svo eftir, eftir þrýtur, eftir eftir sjö ég, ég, ég fekk ekki eitt aðunni tilbúð og mér fannst að fyndið Það er það Já Er, er það ekki, þú veist, það þekki þetta margir úr sínum En kannski er það líka bara það, kannski er það bara það menn, menn skynja það bara mjög sterkt að ég hef ekki áhuga á þessu Það, það, ég held að það geti líka já, bara verið ég já. held að menn segja bara, já, við vitum það því að þetta er svo skýrst hjá mér, menn já. vita menn sensa what I'm about já, rétt. þannig að ég ætla ekki að vera að segja það menn sé eitthvað, menn bara fatta það ég, ég, höldum okkur við það Hvað fyrir mikil tími í þetta hjá þér og sterkvonum og viku? Hvað æfum við mikið? Já, hvað æfum við mikið og bara svona í kringum æfingar og Já, sko, nota bönni, það er ágætt að það komi fram því að það búið að saka mig um að hafa stelpunir í of þjálfun og eitthvað svona þegar þessi mynd var tekin mm-hmm. þá æfum við þar fjóri sinni í viku og þar æfum við í tvo klukktíma í senn og þú veist, og þá voru ekki nema þá voru hundra myndur í körubolta æfingin og svo var einhver styrkur tvo daga vikunar og svo var hérna videofundur og svona karakter coaching alltaf sko, til skiptis. Mm-hmm. Í dag æfa þær fimm sinni í viku og þetta er svona með mjög svipuðu sniði þú veist, það er tekin styrta þjálfun og svo tekin körubolta æfingi svona hundra myndur og svo rosa mikið af fundum og víti og svona, það er uppbáhaldi mitt mm-hmm. heila þóðar <laughs> Segir þetta og lærð? Já, þetta er allt heila þóttir Þetta er ekki það sem búið að gagnrýna þér Heila þóttin? Já, heila þóðar er ég að spyrja spurninga mm-hmm. vera kritiskar Já. Hvað viltu? Akkur ert í þessu mm-hmm. Hvað, hva, hvert eru að fara? Akkur ert að keira hérna upp á kjalanis sko, men ég með nokkra stelpur sem fara sko, í klukkutíma og, og kortir í stræta til að komast upp á kjalanis mm-hmm. Akkur ert að því? Þú ætlar að ég þarf að fá tvær þeirra orðaði minni vital Já, bara Er það ekki löngu tímabært? Það er bara löngu tímabært, ég, ég hérna frosti er að koma uppi til að hitta þær með hérna Íslandi í dag Íslandi, já. Já, á eftir mm-hmm. og hérna, ég er bara rosa spenntur að, að, að kynna þær fyrir alþjóð, sko já. ég er svo stoltur að þeim, sko Já, það er að fá þær hingað lengur Og lengu... líka bara þær fá aðeins að hérna, sko, fólk verður að aðeins að fara að kúpla sig inn á það þetta eru, eins og sérð bara þetta eru magnaðar gellur, sko já magnaðar mm-hmm. og ég fullirði það sko ég á, ég, veistu það ég veit ekki hvað ég þarf að gera til þess að þjálfa aftur svona lið þetta var ótrúlegt lið Að hvað leiði? Það er hvað leiti? Það er, er voru bara svo með þetta, sko. Þú veist, það, það, þú veist, það voru bara svo mikið fyrirmynd, sko. Mm-hmm. Allir sem komu horfðu á bara, hvað er þetta? Þetta bara, þetta bara breytti hérna, þetta bara breytti heila starfsminni hjá fólki að mæta á æðingar. Mm-hmm. Þetta er svo uppörvandi að sjá þetta. En akkur þess að eru, það er voru og var, þú notaði þessum fólk Það er að hópnum að Já Það var nefnilega máli, sko Þegar, hérna, þegar við droppum, sko að Þá er þessu hópnum skipt í tvend Þegar metalíunum er droppum Já, sko, fyrst var þetta þannig að þær fóru allar í stjörnun aftur Og ég hugsaði, sko Þetta var, þetta var rosa aðdrandi Að þegar, sko, í reyngarnir komu til mín og sagði við mig bara Hvað ætlar að gera núna Þegar, þegar þess að droppa Og ég sagði bara, ég bara halda á svona að þjálfa og þeir sagði bara, nei, þú, þú eru að dýla við þetta það er fylg pressa á okkur hérna frá KK og í og eitthvað Tímalínin er þannig að það eru fyrst í stjörnunni fara svo í ÍR og svo í Aðhenni eða eitthvað Já, sko, fyrst fara er í stjörnunni mm-hmm. svo fyrir við ÍR þar droppa þær mm-hmm. svo er það þannig að hérna að hópurinn fer sem sagt uh, aftur í stjörnuna, sko fórðurnir bara að panika það er aldrei að tala við þær það er aldrei að vera að velta farar aftur í stjörnuna þar sem ég er í raun og veru að sko, við fórum raun og úr stjörnunni út af því að mér fannst mjög illa staðið að sko, bara málum þar og þú veist, þetta var bara gildismatsklass og þetta var ekki annað heldur bara fólk vildi bara gera hlutuna svona og ég vildi gera hlutuna hinsegin og svo var náttúrulega alls konar dramatík á bak við það allt saman mm-hmm. og ég hafði aldrei áhuga að fara aftur þangað inn að því að ég bara ég, 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 ég var ekki hrifin að hvað sá klúbur sem sagt stendur fyrir En það er bara allt í lagi, skilur, það er bara eins og, bara eins og gerist, sko. En svo þegar að hérna, fara inn aftur, að því að 
þetta er svo, þetta er svo fyndi, sko, alltaf þegar að vera þjála stelpur, þá er krafan miklu meira þær séu saman. Ég man til dæmis því ég fóru stjörnunni og vildi skipta hópnum upp, þá kom aðeilið tíminn og sagði, þú er áttað því brynjara að stelpur eru fyrst, er sko, félagslegi þátturinn skorar herra hjá stelpum. Mm-hmm. Og hérna, og ég segi, það er sko afleðing, ekki orsök, þú tekur frá þeim hérna fyrirmyndirnar eða, eða eru ekki fyrirmyndir eða er ekki framtíð, eða er ekki gert krafa eða er ekki verið að mæta þeim þá auðvitað skorar félagslegi þátturinn mm-hmm. og, og, og sko, ég er alltaf að svissa þannig á milli, stráka mig inn á stelpum minn, ég sé þetta svo skýrst fyrir utan það að vera þessi kallarinn bara sem að bara hvað er þetta og, og hérna, svo þegar að hérna, þær fara sem sagt úr í er að þá var krafan svo sterk að þær heldu hópin þar fara inn í stjörnuna viku setna leggur stjarnan niður kvenna, hérna, mestralu kvenna og, og það, sko, það, það var eiginlega bara annað besta lið í deildinni og þetta er það sem er alltaf að gerast, það er alltaf verið að setja eitthvað nautaskýta á borðin fyrir þessa stelpur og það er búið að leggja niður þrjú eða fjögur lið á einhverjum fjórum eða fimm árum sko, úr, úr að stelt sem eru bara stelpulið sem að hafa ekki einu sinni fallið mm. þetta er aldrei gerst stráka megin þú veist, Þór, Akureyri var með eitthvað var að lendi í einhverjum vandræðum og þá er bara ákall og komið öll og bjargið í strákaliðinu mm. svo þegar stelpuliði lendi í vandræðum að þá er bara þetta gengilsvella það algjörlega mm. svo þegar er farandi inn og stjarnan sérst ákveður að gera þetta að þá er ég bara sko að því að ég var bara mér fannst þetta bara mjög áhugavert mér fannst bara mjög áhugavert þetta skili gerast og ég er bara að reyna að rýna inn í þetta hefði aldrei gert þetta öðruvísi og ég sagði bara ok minn tími er bara komin og ég vona að eftir hjá þessum stelpum. Svo, hérna, þegar þetta er sem sagt lagt niður að þá er ég bara og þá kemur dóttir mín og hún segir bara pappi flytjum til útlanda og ég bara horfði á hann og sagði bara já, það er góð hugmynd sko fyrum bara til útlanda drullum okkur, við erum bara algjörið lúsirar tökum bara boltan og fyrum heim nenni ekki að spila við ykkur lengur en svo hugsaði mér mér anskotin vegna þess að ég mér fann svo ömulegt að menn skildu vera gengilsfella það sem þar gerðu, mm. af því að þú er áttaf að því þetta er, þetta er að magnaðast þess að ég er nokku tíman upplifað sem þjálfari ég mun aldrei toppa þetta Hvað? Það sem þar gerðu Þegar það er sleppa metalið? Já, þetta var fullkomið, ég sagði, ég sagði alltaf ég vil sem stelpur taki pláss láti sér heyra, óhrættar við að gera mistök og setja sinni ein standart þetta var fullkomið þetta var fullkomið því ég hef aldrei verið stoltar að liði á æðinni, þar er Pældi því hvað þarf til að vera þrettan, sko, það eru 12 og 13 ára þegar að gera þetta. Pældi hvað þarft af vitund og bara sjálfströsti og öll til að gera þetta. Voru ekki margir sem að voru að gefa sér að þú hefðir ákveðið þetta fyrir þér? Jú, jú, algjörlega, sko. Mm-hmm. Hvernig kemur þessi hugmynd upp hjá þeim? Sko, lemur að holda þetta þótt, að því að það sem gerist síðan eftir þetta og þá, og þá var málið og ég hugsaði með mér, ég ætla aldrei að vera síðan gæin sem að stiður það er í þessu er í raun og veru innrætingin á bakveið þetta það, það er algjörlega á hreinu mm-hmm. ég meina þetta er á minni vakt og ég er alltaf að útskýra fyrir þeim hvernig þetta stráka megin og hvernig þetta stelpu megin og alltaf spurði þar alls svona spurninga og akkur er þetta svona og takið eftir þessu og takið eftir hinu sko. og þá sagði ég bara, heyrðu ég verð að halda þessu áfram þetta má aldrei deyja ég meina, þú veist, Árið 1900 þá voru Íslendingar sem neytuðu að ganga inn undir sko, dönsku flakki hérna í líðrættis, nei, hérna líðrættisbarastunni mm-hmm. og þetta eru hetjur af því að þeir mótmæltu á ólympíuleikum. Þú veist, þetta er svo bilað, Sölvi. Mm-hmm. Þetta er svo bilað og engin korki KKI, nýja ÍR, fóreldrar ætluðu að tala við stelpunar um þetta. Þetta var bara, þetta var bara, þessi var bara mokað undir einhverja skúffu, eða bara undir eitthvað teppi. Og ég sagði bara, aldrei, og þá verður, hérna, að þennan til, sko. Þannig að þú veist, ég er ekki að búa þetta til, sko, það er bara, öflin er að búa þetta til. Það er drifkraftur. Það er alltaf meira en að segja að stopna í þetta fyrir. Veit það, og sérstaklega líka, sko, því að við finnum fyrir rosa miklu svona... Þú veist, það vill engin fá okkur, vill engin fá mig inn, Þú veist þannig að eina, þú veist, ég var bara, ég er búin að vera að reyna að, og við þurfum að tala um það og eftir, sko. Það þarf að fá að plögga hérna hvað er að fara að gerast með aðinu. Við, hérna, 
sem sagt, ég er búin að vera sko, tvö ár bara hársbreytt frá því að taka iðnaðarhús og breyta því körfuboltasal Ok Þú veist, en þanga til, þá hérna þá var eina húsið sem að var tilbúið að taka við okkur var Kjalanes Kjalanes? Björgvin á Kjalanesi bjargaði okkur Björgvin bjargaði? Björgvin bjargaði En þetta sem voru að segja með stelpunar að hérna það hefur engin tala við þær og þú veist kákað í fóruldar allt þetta það segir mér svolítið að það fórsendinnar sem allir eru að gefa það sér það er að segja ákveðni fóruldar þú veist, já, svo voru náttúrulega já. en að, að þá sé verið að gefa sér þetta komið frá þér að því ef við gefum okkur þetta komið frá stelpunum þá er það eiginlega bara brútal hegðun gagvart þeim að tala ekki við þær já, sko, ég, sko, ég, ég held ég viti, held ég, viti ég veit alveg nákvæmlega hvar hugmyndin kemur hugmyndin var sem þessi sko, sko, við reyndum að fá að vera með þegar stelpunar voru tíu ára gamlar í strákamótunum af því að þær voru vanar að spila sko, þegar þeir eru átt og nýjara þá spila þeir í strákamótun og það bara gekk, þú veist, og það var engin að henda þeim út, við bara skráðum okkur inn og svo var þetta bara orðið venjulegt mm-hmm. svo þegar þeir eru tíu ára þá er í fyrsta skipti sett á mót fyrir sem sagt tíu ára, Íslandsmót og Og þær voru að undirbúa sig fyrir að spila á móti sem sagt strákum það árið, voru að æfa um sumarið og svona, voru að spentar og ég segi bara við að það er í myndinni, ég segi heyrðu, við þurfum bara að fara í strákamótið og ég hef samband við hérna formanninn, við erum að fá fund með honum sem gekk mjög illa og svo fáum við loksins fund og ég neni ekki að fara út í allt þetta og þetta var mjög diplomatist og allt þetta en allavega computer says no fóraldrarnir ákveða að fara fyrir utan áskar ég, svo það er svo fyndið og sástanda voru 22 landsíðsjálfara sem að vildi ekki, hérna, eða sem sagt mótmælti þessu mm-hmm. og töldu það ég hefði ákveða að fara fyrir utan áskar, sko, ég vildi ekki eins og ég fara fyrir utan áskar en samt fæ ég hólskefluna, ég vildi fara og drippa körfubolta fyrir utan, hérna, skrifstónum hjá KKV og fá þá bara út til að tala við stelpunar og fóraldrana mm-hmm. en allavega, mér er kent um það mm-hmm. Uh, ég reynda tók eitthvað viðtalarna í fréttunum og það er kannski ástæðan fyrir því að menn ha- ég hef verið einhver svona skotspot og, og KKV segir bara já en þetta er svo stór ákvörðun að það þarf að ákveða þetta ástingi og ég segir bara, já en bítunum við stelpur er að keppa inn á þessum mótum sem einstaklingar, akkur með ekki komið sem lið og því verði ég að gefa mér svar veist, ég er alveg tilbúin að fara eftir reglum ef ég get st- sko, rökstytta og, og tala við þær og sagt þeim af hverju? Af hverju? En af, sko, þetta er alveg tvær spurningar er annars vegar þetta með landslíðsjórana sem skrifundir mm-hmm. og síðan þetta með af hverju, af hverju þessi þörf fyrir að vera keppum út í strákum það er eiginlega önnur spurningin mm-hmm. hinn spurningin er Haltu þessu, þetta er ADD að því ég þarf að komast síðan á hvernig þarf að fá hugmyndina með hérna droppið Já Það er það sem ég ætla að klára Já. fyrirgefðu Haltu bara mynda því að þetta er góð pæling líka mm-hmm. Svo, hérna, fara þær eh eh þessar þurfu bara í gegnum hérna þessa þessi tvö ár sem líða á milli þessara ársþings og svo förum við með hérna tillögu og við erum með tillögu sem að við ætlum að leggja til núna sem sagt fyrir ársþing núna sem er þannig að stelpur með að spila með strákum strákar með að spila með stelpum ef það eru forsendur eins og til dæmis keppni við hæfi þú veist fá menni lega eitthvað svo leis en það þarf að vera rökstutt og mótanefnd þarf að taka það fyrir Og svo getur bara spilað, blöndu lið og allt þetta. En svo er það þannig í körfunni að það bara útlita túneringi, síðasta túneringin. Og þá getur það liðir raunur bara stíð út og það þýr þar raunur bara það. Þetta er ágætis til að vegna þess að þá færðu því endir Íslandsmeistara mm. og þeir sem þurfa á þess að halda að þeir geta þá gert þetta. Mm. Og það er ekkit rosalega margir sem munu nýta sér þetta því að kerfið í sjálfum sér er ekkit slæmt í dag en ef þú ert með einhver sko mér fannst sko strákarnir alltaf kenna stelpunum langbesta leiðin til að þjálfa stelpunar og auka verið þeirra, það er bara því að strákarnir voru betri, eða hefði verið einhverjir aðrir þá hefði það bara verið þeir sem við höfum vilja spila móti, mm-hmm. strákarnir kenna þeim, þess vegna leiti ég svona vel út sem þjálfari Stí, þú veist, það voru strákarnir sem kenndi þeim þetta mm-hmm. svo fannst á, á, ástæðan fyrir að það þú ekki bara farið í eldri og eldri stelpur í, í kvennaflokki er að það fer að vera bara skrítið það er, það er bara rosalega skrítið og ég tók strax eftir því þegar við fórum í árið þarna undan að þá bara pökkuðu þær svolítið inn í teig og mínar voru svo litlar að þær þurfti að skjóta fyrir utan Já. meðan að strákarnir voru tilbúin að elta þær út um allan völl og þetta var miklu svona leiklíkara þetta er miklu fl- meira flæðandi 
að hérna, þar, þar eru þeir góðar mm-hmm. en svo var ég líka bónusinn við þetta var það að þetta var svo gott tækifæri fyrir strákana til að upplifa stelpar og jafnir skrund, grundvelli þannig að þetta er meiri háttar pæling mm-hmm. ég fer ekkert ofan að því en anyway, ég er alltaf að útskýra fyrir stelpunum, ég er alltaf að narreita fyrir þeim, þú veist, ég er að segja þetta er það sem ég er gangi, hvað finnst ykkur um það mm-hmm. svo einhverjum tímapunkti þegar að þessi tillaga fer inn frá okkur sem reyndar var ekki fylgt eftir af í er ég bara komst að því of seint að þeir höfðu ekki mætt til þess að sko presentir þetta sjálfir og þá var einhverjir aðalir hér kákaf í sinn tóku þetta inn og, og þetta var bara afgreitt og þessu bara hafnað mm-hmm. að þá hérna er ég að útskýra það fyrir þeim og ég sagði við að stelpur það verður haldið ásting eftir tvö ár <coughs> og þá myndi ég halda að það væri mitt faglega mat að þið ættuð ekki þú veist, þá eru þá komið testosterinn hjá strákunum og svona, þá fer þetta að vera kannski pinku skrítið mm. að spila mót í þeim þannig að hérna, þetta er bara búið en hvað ætlið að gera, þú veist, ætlið þið trúið á þetta, ætlið að halda áfram að berjast fyrir þessu mm. og ég sagði við að sko, þið verið áttið því að langflestir þeir sem taka sér einhver svona mannréttinda baráttu og svona, þú heyrir bara að tala um sigurveðrana og, og þá segið þeim söguna af Pete, Norm, Pete Norman mm. sem var Ástralin sem að lendir í öðru sæti í 200 metra hlaupinu 1968 hérna Tommy Smith og ég man ekki hvað hingurinn hér sem að hérna tóku hérna Black Panther salute oh. man skettur þessu oh. og sagan er nefnilega alltaf skemmtileg með Pete Norman sko, því að það verður náttúrulega allt brjálað þegar þeir eru að mótmæla aðskilna eða sko þetta er svona civil right oh. protest oh. og fátækt og allt þetta Og þeir eru náttúrulega bara ostracite og þetta scrutinized og allt þetta og Pete Norman fer aftur til Ástralíu og hann, sko, hann var gauðurinn sem stakk upp á því að þeir væru bara með, þess að hann skanna sér hverju megin hann var með eitthvað Olymp- Olympic Solidaritet bats á sér þannig að hann tók þátt í mótmælunum mm-hmm. fer aftur til Ástralíu það sem er apartheid hann er bara tekin í nefð aðskinnast efni í Ástralíu og, og bara rekkert sjós, hann er oft olympíulámarkinu, ég held að er 13 sinnum sem hann er olympíulámarkinu fyrir olympíulíkanu 72 en hann er bara látin hérna sitt á hakkanum og svona gengur þetta og hann er í raun verið að geta skýt bara í mörg mörg ár herðu, olympíulíkanu er á 2000 þá er verið að mynda einhver svona komitti af fyrirrandi olympíumeisturum og, og virtustu íþróttnamennum Ástralíu og honum er aldrei búið með og hann á bara ennþá að skamma sig svo deyr hann kringu 2010 2016 kemur ástalska ríkisstjórnin byður hann dáinendar og bara fjölskyldu hans afsökunar á því sem var í gangi. Og pointið mitt var í raun og verið það, því verið áttu ykkur á því eða það alltaf er einhvern svona fæt og ef þú trúir á eitthvað og það er einhver mannréttindi og eitthvað í húfi, ekki halda að þú standur upp í sinn sigurværi það er ekki það sem þetta gengur út að þú ert ekki að fara inn í þetta til að vinna þú ert að fara inn í þetta þegar þú veist fyrir og þar held ég og þetta var nokkrum vikum og undan pointið var aldrei að protest, ég var bara að segja þeim frá íþróttamanni sem að tók einhvern tvæt og vann ekki svo náttúrulega eru þær bara fyrir hausinni þeim og fullt og allt þetta og svo þegar ég er að ræða við þér og segja við þér sko, þetta er svo glatað að, þú veist, það er allt og fáur fóraldra sem ætla, þú veist, sko fóreldrar eru ekki drosalega þetta er þú, hvað var fyrsta spurningin sem þú varst með hérna áðan, sko, þú veist, við erum allt og drillu til þess að standa í röð og, mm-hmm. og, og mm-hmm. þetta cultural conformity allir eins og Jamit. engin öðru vísi og allt þetta Jamit. og ég upplifi þetta náttúrulega rosalega sterkt í fóreldrahópnum hjá mér að fullt af fóreldrum voru sammála en þá voru allir bara svona erum við að fara í einhvern fæt? ég bara e, nei, við ætlum bara standa í fæturnar þú veist það er ekki fæt, það bara standi í fæturna svo geta einhverju slegið þig, þú þarft ekki að slá til baka mm-hmm. en, en fyrir hvað stendur þú sko Þarna... þetta er rosalega saga sko, ég veit ekki, þetta er pingu erfitt sko, Já. ég er ekkit eitthvað, eitthvað drillaður í því að vera útskýra þetta svona nei, nei, þú þetta gera það vel ég, við erum að taka pissupósu já, gerum það pissupósu, já, já. Herru, hvert þurfum við komnir? Mér langaði aðeins að spyrja þið út í þetta við erum búin að tala um þetta sem gerist með, hérna, stelpunar þegar að þeir droppa medaljónum mm-hmm. er það ekki dóldi svona svo maður sletti svona bleytandli obvious eftir á að það er eitthvað rosalega rangt við það 
hvað er lítið tala við þær það er alltaf verið að gefa sér að það er svo bara heilalaus verkfæri einhvern veginn af því maður hugs okay. þegar ég horfa á þetta ferli og ég var náttúrulega aðeins inni því á sínum tíma því þekki ég og síðan þegar ég horfa á þessa mynd mm-hmm. þá er það fyrsta sem ég vil bara djúð leirða magnað þetta mm-hmm. atvík er magnað og, Þú, hérna, er bara, er bara... og að, að umræðan um það sé bara að það sé einhver vondur gæi heila þú er svo skrítið hvar er umræðan um þú veist, vá hvað er geggjað að einstaklingar á þessum aldri sé að finna þetta hjá sjálfum sér og það bara hvernig þetta er gert og allt mér finnst svo sérstakt er einhvern veginn klassi yfir þessu hjá þeim líka sko mér finnst svo sérstakt að það hvað það, þú veist, svo náttúrulega sér maður þetta í myndin að það er eitt, eitt fóreldri sem verður alveg brjálöð og væntalega voru margir mjög brjálaðir eftir þetta ekki? Nei, ekki hún var ein, já, úr tveir svo því ekki reyði lestur hérna því að komin heim En, en þá er ég ekki að tala um bara fóreldrana heldur út í samfélaginu Já, og það var mér er alveg saman það sko mm-hmm. það, Ég meina það, fólk sem vissi ekkert hvað er í gangi og, og svona miðað við alls konar forsendur sem fólk gefi sér og svona það, 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 það þýr ekkert að vera að pæla og mikið í því En aðeins um þær aftur, hvernig er fyrir þær að hafa fengið allir þess aðtekli í fjölmiðlum og, og Núna já, Bæði núna og líka bara núna reglulega í gegnum tíðina Já, ég veit náttúrulega ekki með stelpurnar sem meira ekki vera með okkur sko og þær sem eru ekki með okkur mm-hmm. og, og hérna Sem að splittuðust út úr liðinu Já, sem splittuðust já. út úr liðinu og, og hérna... Af hverju splittuðust þar út úr liðinu? Af hverju splittaðist liðið? Já, það var bara vegna þess að það var svo áhugavert þegar ég kom þegar að stjarnan dropparna mestrólki kvenna að þá sko, stíg ég hérna inn í einhverja Facebook grúpu eða eitthvað svona og ég segi bara eitthvað svona hvað þú veist, þurfum við meiri sönnun fyrir því hvað það er mikilvægt fyrir stelpunar að við ölum stelpunar okkur upp snemma í því að, að tækla nautaskítin veist, er, 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 er eitthvað sem er meira bara bleytandlig obvious eins og það að því að sko, svo talaði við stelpun sem voru í liðinu brjálaðar Ég var alltaf að reyna að kveti þarna nokkra til þess að gera eitthvað. Stand verið fyrir mitt fyrir stelpunar mína, þúst ekki láta þessa stjar, sko stjarnan segir þegar þetta er lagt niður. Þeir segja ástæðan fyrir því að liðið er lagt niður var vegna þess að það eru of fáar heimastelpur í liðinu. Sko stjarna kalla liðið hefur mælst með sko minnstar spilaðar mínútur af heima heimamönnum. Mm-hmm. Okay, númer 2. Eh of dýrt. Þetta er að stjarnan sé ódýrasta liðið í deildinni. Ég trúi að væri með dýrari liðum. Menn eru kallaliðið þá? Kallaliðið, ja. mjög dýrslið. Og svo er, svo er við að tala um hérna það að það hefði svo margir hætt úr stelpiliðinu. Þá er jafn margir sem hættu ekki fleiri strákamein eða hætt skilur sem er bara ekki á samning. Mm-hmm. Og þá er bara, sko, hugsaðir af það hefði verið strákalið. Þetta heldur að strákalið hefði einhvern tíman verið lagt niður á þessum fórsendum. Og ég er hafna, ég veistu það, ég trúði því ekki að þetta væri í gangi viku eftir að stelpunar, hérna, eru inn í stjörnuna. Ég sagði bara þvílíkt PR disaster fyrir stjörnuna og engin þú veist, sagði neitt í liðinu e, það, það kom einhver svona jú, það voru nokkrir, ég ætla að reyndar að gefa nokkrum kredit fyrir það, voru svona, það var svona einhverjir sem höfðu samvisku það að segja þetta er rugl, þetta er böll, sjáið þetta ekki bara innan klúbsins Já, og pældi því sko, nú er stjarnan hérna fyrirmynda félag og Þú veist, og þá þarftu að vera með rekstrun í lægi og þú þarftu að vera með jafnbreytti í lægi og allt þetta og það er bara, þú veist, þetta er bara orðin tóm. Mm-hmm. Og hérna... Það er, það sem mér fannst aðstofar sjálfurðin, bergtóra því. Já. Mér fannst hún kom alveg einstaklega vel út úr mynd. Af því í gegnum hana, þú veist, hugsaði ég, vá, hérna, þannig er verið að lýsa einhverju sem konir að lýsa sem ég á dálítið erum að skilja sem kallmaður. Já eitthvað neginn ég skil það mjög og, vel og hún eitthvað neginn þess vegna finnst mér svolítið sko ég hefði eitthvað neginn búist við að flest allar konur sem tengjast körfubolta mm-hmm. sérstaklega eftir að sjá hann í myndinni og hvernig hún tegur sér myndi hugsa að þær verður sammála henni mm-hmm. maður upplifur eitthvað neginn þú veist það voru kvenkins landslífsmenn í körfubolta sem stig upp og gaggrindi þetta mjög snemma eftir að myndi kom út heldur betur Ka er uh, Æ, veist, ég, ég, ég nenni að láta draga mig of, o, o, ofan í þetta sko, Nei, því að þetta skilið. er bara svo maðgetið allt saman þetta er bara, þú veist mér langar bara, þarna langar mig bara að segja heyrðu, bara höldum áfram bara 
breytum þessu og við erum ekki að velta okkur mikið upp úr þessu Nei, nei, sammála, bara... sammála, en, en eins og þú sagðir á það Ég, að því að ég held að sjá þetta allir, ég held að við, sko, málið er þó að við séum eitthvað að rýna í þetta þá er ekki nýtt að koma í ljós þú veist, við erum þá bara að tala um eitthvað sem í raun og er allir sjá mm-hmm. ég er búin að læra það einhvern veginn í gegnum tíðin að, að sko, ef ég er búin að læra eitthvað á þessu þá er það bara það upp úr skotgrömunum bara ELE, Jackie Moon, Everybody Love Everybody <laughs> Mannst þetta er þeirri mynd? Ha, þú veist, bara ELE á pakkan, þú veist, ég get sko, ég ætla ekki að vera að sita mig eitthvað svona, eitthvað, eitthvað sæti að vera að dæma þetta lið, sko, ég var ég meni, hugsaði þegar ég er að stopna FSU, ég man svo vel eftir því að hugmynd, hugmyndi mín var svona djöfull er ég ánægði með það að ég þurfi ekki að vera að starta einhverju stelpuliði líka hérna ég man eftir að hugsa það vegna þess að ég sé bara, ég bara veit ekkert hvernig ég ætti að takast á við það og mm-hmm. dýla við það og whatever en hérna vinu minn sem ég þjálfaði þegar hann var 12 ára, Albert hann, hann kendi mér eitt, hann sagði sko Brynjar þú, hann var einhvern tíman að skamma mig sko, hann sagði Brynjar, þú verður að átta þú og því hverju þeir er treyst fyrir veist, og ég fatta það, mér er treyst fyrir sko körfubalta og það, þú hefur ekkert val um það að stíga inn og, og sína gott siðferði og fara ekki ekstraumnum ef þú heldur að það sé rétt og allt að bara upp á einhverja svona eigin hagsmuna gestlu og allt að fara gegn einhverja svona eigin hagsmuna gestlu og allt þetta þannig að hérna, ég er bara svo heppin að eignast dóttur og fara af stað í þetta og fá að kynnast þessu og til dæmis bara eitt, þannig að ferlið hjá mér er til dæmis þannig að þegar að ég sem sagt stíg inn í þetta, þá verð ég til dæmis mjög sakbitin og svona vá hvað við kallarnir eru ömulegir og vá hvað þetta er mikið feðraveldi og eitthvað svona og bara, þú veist ég tók undir bara uh, sumt að því að það væri bara kallar sem væri að standa í vegi fyrir því að, að, að þessar stelpur kemist áfram og svona svo bara þegar ég fer að taka þátt í þessu að þá bara eru sko mömmurnar ekki síður hindrunin Mm-hmm. af hvaða leiti? Já, þú veist, mena, þegar að ef þú ert til dæmis kona sem hefur aldrei fengið einhvers konar þjálfin í því að fara ekki ekstraumnum með að þú veist, þú bara sæt og ljúf og góð og eitthvað svona þá ert þú kannski ekki með rosalega mikla tilfinningla heimild fyrir því að standa í einhverju stappi þegar að stelpa, stelpa þeim ætlar að taka næsta skref og, og pústu envelope sko mm-hmm. eða, eða breyka hérna eða stækka eða breyta viðmiðinu Nú ætla komið smá tillögu Já. Þú, hérna gefur mér þá feedback hvort það sé tóm tvælega á mér Já. þegar ég horfa á mynd þá er þetta fyrsta sem að ég hugsa og það er ástæðan fyrir að þetta er að valda svona miklu umtal í samfélaginu mm-hmm. það er þetta bila intensity, það er að segja það er það sem ég held að sé ofta stöðu að þá sem er á móti sér mm-hmm. við erum við, 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 við töluðum um tilgangin til byrjun Já Það eru bara svo margir held ég sem eru að mæti vinnuna sína og þeim hundleiðis vinnan sín, lífið er bara orðið ógeðslega grátt, þetta er allt dóldið leiðilegt. Mm-hmm. Svo sérð allt í þeim einhvern instakling sem er að þjálfa stelpur á þessum aldri og það er sko ekki hægt að sjá meira urgency í því, það er ekki hægt að sjá meira intensity í því, það er bara allt sem skiptir máli. Mm-hmm. það getur alveg stuða mig ef það er eitthvað partur af mér sem hugsar ég bara hérna síðustu 20 ár er bara ekkert búið að skipta máli hjá mér og þá ef ég er ekki þeimun meðvitaður mjög sem ég á, er ég ætla að nota þetta til að reyna að bæta mig mm-hmm. þá fer þetta rosalega í taugarnar á mér þetta tryggjarar mér rosalega mikið mm-hmm. vegna þess að þetta á einhvern hátt er spegill á mig, mm-hmm. þetta lætum við sjá hvað, hvað ég er lítið einhvern veginn lifandi í mínu lífi er þetta þvæla mér? Ég held þess að til í þessu mm-hmm þá er ég svolítið að meina mitt líka með fóreldrana að þetta getur verið svolítið harkalegt fyrir fóreldra að sjá, heyrðu, ok, barnið mitt er að fara í þetta og ég er alveg að fara að sjá að barnið mitt er meira sér að bara taka þetta alveg vel í þetta mm-hmm. hvað þýðir það fyrir mitt líf? Já, þá þarf ég svolítið að kannski þú komin þá þarf ég svolítið að fara að stíga minn leik upp og ég kannski er bara ekki tilbúin til þess hugsaði hvert komnir núna you want to see how deep this rabbit hole goes ha Er það ekki? Því það er náttúrulega eitt af því sem þú ert búin að vera að æfa því í, þú ert með fyrirtæki sem heitir Gihab, þú ert að kenna fólki í markmið. Þannig. Þú ert búin að vera að... Það er grunnurinn að svona mental training. Já, það er ég að meina... Það er að segja þetta sé svona markmið. Ég ætla að segja að þú, þú sagðir eitthvað tíðan hérna áðan að þegar þú er að, að mæta á leikina þá þyrftir við stundum næstu því að bara svona 
reyna að svona ýta þér upp til þess að geta öskra þarna bara já, inn í þetta inn í þetta þungindi sko. Það er ég meina sem kanskje fólk skilur ekki alveg þegar þú ert náttla á einhvern hátt búin að vera æfa þig í Jörgensi. Þú ert búin að vera æfa þig í allt skiptu máli. Já, og æfa mig í því að láta ekki stoppa mig þegar að maður finnur einhver svona einhver svona finnur taumhaldið sko. Þegar að menn ætla bara heyrðu þú ert öðruvísi. Já ég veit það. Deal with it sko. Mhm. Það er algjörlega. Men þetta er ertu með einhver að þín megin það því þegar maður er öðruvísi og er að stíga gegn straumnum og segir bara deal við þig til að halda áfram mm-hmm. ertu með einhver að þín megin sem eru samt stundum að leiðrætta þig og segja er að ég er ég með grimma þjálvara á mér sko annars gæti ég þetta ekki sko grimma þjálvara því man þegar við vorum að kennast fyrst að þá einmitt mér fann svæðis þetta að fá feedback frá því eru alls konar en þá einmitt sagður við mig mér vanta stundum feedback mm-hmm. já þetta er dalti merkilegt og ég vingast við hérna menn sem hafa litla sympathíu fyrir mér <laughs> ok <laughs> hvað felst í því að hafa litla sympathíu fyrir þér? ég bara er ekki með háður mér í einhverju væli sko segja mér bara á ónaskítin minn og... það komst um orð sem að ekki margir nota með háður með háður? flest allir tala um meðvirkni með það fa- háður sko, ég myndi segja að meðvirkur væri orð sem ég nota ef ég fær inn í búnisklef og segja er ekki allir með, er ekki allir virkir hérna er ekki meðvirkir hvaða hálfviti hérna þetta er frábært þetta orð, þetta er frábært orð, með háður já þú veist co-dependent eða þú veist dependent, þá veistu háður eða þú veist co, eða þú veist með háður og þá skilur fólk, þú þarft að það er reyla, breytir svo orði breytir því hér með, hvað er kameran? kameran hana, þarna, já, með þín það er bara, það er búið að leiðrétta þetta þetta kemur bara úr stjórnaraðanu út með meðvirkur, inn með meðháður, og þá skilja þetta hvað er í gangi <laughs> hárrétt, meðháður, ég ætla bara að nota orð já, að því þetta er skýrir miklu meira en hitt orðið þá fattar, þá fattar allir já, hvað er í gangi já, já en að þú vilt vera innan um fólk sem er ekki meðhá þér já. já það er best Er það ekki dóldir hætt á því stundum þegar maður er einmitt er þjálfar og maður er vanur því að vera að segja öðru fólki til og maður er vanur því að stýra að maður gleymi þá veist, að það sé einhver sem er þá kannski að kóta saman sjálfan. Stór hættulegt. Nei ekki? Stór hættulegt. Þannig verður til kannski smá megalomania og eitthvað svona dótt. Já, já, og líka bara skilur þú veist, maður er að, menna, það, við erum að autopilot allan daginn, sko, þú veist, og svo þegar að upptekna menn og menn með mikið ambition, sko, þeir gleyma að upp í tréð og aðeins að tjaka bara hvar, hvar ertu og þú þarft þennan áttavita og þú þarft þennan, hérna, þennan, hérna, hvað, þennan leiðsögu mann, sko. Já, sagði er eitthvað dæmi mig, hérna, þeir voru svona, þeir voru svona nýbúnar að kynnast, þá sagði eru, hérna, ég tésella. Ég drápst fruma sölu, þú ert heila fruma. Tésalunum þurfa að heila fruma með sér. Ég er dúta mjög. Ég man svo margt af því sem þú hefur sagt við mig að því það sat í mér. Já. Eitt af því sem sat í mér sem að ég sagði síðan enni þætti þegar hann bekka Ólafs og hann er alveg bara, hann var bara, hann var í marga vikur að pæla í þessu. Það var þegar þú sagði við mig að þú ert alltaf að fara að fá sársauka. Þú verður bara að velja hvort það er pain of Þú er allt mörg gullkott. <laughs> Nei, ég, og ég er, ég, er, ég, er það, ég er bara sammála þessu ennþá í dag. Mm-hmm. Þú ert heila fyrir mig. Það er Og nákvæmlega þetta, alltaf að rýna í þetta dótari, sko. Svo kemur TSL-an og alltaf bara íkrapa minni. <laughs> Á, heila fyrir mig sem færir stefnu. Já. Færir, færir kompásum. Já, svo þarf þetta alltaf að vinna saman, sko. Vinna saman. Svo þarftu vöðva fyrir mig og allt þetta. Já. Og við erum bara, við erum bara, við erum tengd, sko. Við erum að vinna þetta saman. Hvar er, hvar er liðið start núna? Það er það splittaðist upp. Já. Hvar er, þú veist að því sem myndir í raun voru á ákveðin hátt dálítið mikið að tala um hluti sem voru hérna fyrir nokkrum árum. Já, svona tveimur árum. Já, hvar er þetta núna? E, nú er bara verkefnið upp á Kjalnesi. Ég er að þjálfa að tíu og ellefara stráka. Mm-hmm. Og svo er ég með, e, stelpurnar og það eru komnar nýjar stelpur lið það eru rotnar sem sagt 10 og það er búið að ganga rosalega erfilega það má senda stráka til mín það má ekki senda stelpur til mín akkur ekki að því að ég er stór hættilur það má alveg pönkast í strákunum sko en, en það þarf að passa upp á litlu blómin okkar stelpurnar það er rosalegt atriði þann í myndinni þar sem að pappi einnar stelpunar fyrir að gráta og það er rosalega fallegt einhvern veginn hvernig hann horfir á breytingun á stelpunni sinni eftir hún. Já, hann er líka að horfa á þetta sko, þarna er stelpa sem að fengi hvergi breik. Einmitt. Og, og, 
og það er svona aftur, það er svona, er þetta svo óvægi þegar verið að, að kalla þetta eitthvað elit prógram, sko, mm-hmm. það er bara, það er engin valin inn í þetta Nei. ég man, það er einhver hérna, það er skólastjóri í hérna, gamla skólanum mínum sem að hefur farið mikið á samfélagsmiðlum og er eitthvað að segja það, við séum að að ég sé að velja inn í liðið einhverja stelpu, sko, því að það kom einn mjög stór stelpa inn í liðið hjá einhverja tíðanpunkti en þegar ég var komin í ÍR þá var ég alltaf, sko, þetta var svo erfið sko, ég þurfti að velja, sko, fóreldrana að því ég var orðin svo kvektur, sko ég var farin að átta mig á því að ég þurfti ekki nema einn eða tvo fóreldrinn í hópin sem bara getur sprengt þetta allt saman og hérna, þá var ég stundum að hugsa, sko, ég verð að fá fólk inn í þetta sem í raun verið höndlar þetta mm-hmm. og þetta er það sem er svolítið erfitt inn í sko, þá má alveg skoða þetta inn í inn í íþróttasamfélaginu, sko, að hérna það er svo erfitt að vera með ákveðna stefnu, sko þú veist, inn í félun af því að svo bara ég gefa þetta dæmi ég var á hérna fundi með barna og úlingar á því einu félagi sem ég var að þjálfa og þar var kona sem ætlaði að fjölskyldu væða bara íþróttir, hún vildi bara enga, engar íþróttir um helgar engar íþróttir á föstarsköldum og bara að þetta vera fjölskyldu vænt og sama fundi er bara einhver svona hvað maður að segja, svona einhver soccer dad sem ætlaði bara sinni sínum að bara taka upp kindilinn það sem hann skildi við hann og hlaupa með hann í mark mm-hmm. þú veist, eiginlega bara hans kindil sko mm-hmm. og þetta er svo mikið kontrast Já. og þetta er inn í sama félaginu og þú, þú, þú verður bara bilaður að inni sko mm-hmm. og þú veist ekkert hvað þetta er, svo þegar að ég kem inn, alltaf með rosalega skýra stefnu og það sem er í gangi að þá get ég í raun og veru bara búið til svona lítið vatikan og svo sendi ég, skilur bara þetta er svo vatikan í Róm, þetta er bara ríki í ríkinu og þannig var dálítið þetta lið sem ég var, var með mm-hmm. að því að það var engin að segja mér hvað þetta átti að vera, hvernig átti að gera þetta þannig ég gerði þetta bara svo ég vildi gera þetta svo vill fólk einhvern veginn koma með sko sínar hugmyndur um það hvað íþróttafélag að vera og þú brynna, þú átt bara að þjálfa alla og nefnilega í ÍR voru sko voru, voru tvö lið Og ég var alltaf að hugsa sko, ef að við erum að geta haldið þessu áfram, að þá þarf fólk að vera tilbúið að skuldbinda sig, þú veist. En það er bara, nei, þetta er bara íþróttafélag. Þú verður bara að taka dóttið mína. Þú átt að þjálfa alla. Mm-hmm. Og þá er maður bara svona, <sighs> þú veist, þetta er ástæðan fyrir því að manni langar þetta ekki, sko. Mm-hmm. En þarna Man... kemur kannski svona á einhvern hátt valið gagrinni, sem er, þetta hendar kannski ekki öllum. Uh, síðan er einhver sem býr bara Já, nei, við, erum ekki, við erum ekki að tala um það þarna að því ég skil það þegar hendar ekki að því að í er, þar voru sko, voru tvær leiðir mm-hmm. þú veist, það var þessi hraðferð mm-hmm. og svo var þetta hefðbundna prógram, hvað hva sem við getum kallað það Var verið að þjálfa sama aldur já. í því? Já. Var það þá annað þjálfari? Já, já. Okay. Og það var í raun verið Þannig sko, fólk gat valið, fólk gat valið. Okay. En svo eru bara einhverju sem að vilja fá að ráða og segja sko, skilurðu Algjörlega og þetta og er það tekur það... íþróttafélagið það veit aldrei fyrir hvað það stendur þannig að það er ekkert að segja bara svona þú veist, og svo, eins og til dæmis bara þegar er kvartað undan íþróttafjálfurum og eitthvað svona að þá sko tekur íþróttafélagið aldrei á, ábyrð á þessu mm-hmm. að þá er það alltaf bara eitthvað svona þjálfarinn og þetta er rosa, þetta er alveg þetta er alveg skert umhverfi Já, en þetta er líka eitthvað sem, að, sem að segja núna sem er á dóldum, í dóldum mörgum þáttum í samfélaginu þetta með að ef fólk getur valið Já, það verður af, að vera þannig sko, ef fólk getur valið Já. af hverju þarftu þá að offa valkostin sem þið líkar ekki skilur við um af hverju má hann ekki þetta er svolítið eins og þegar fólk hérna blessunilega eru rosa margir og flestir sem eru að hlusta ánæði með þennan þátt en það eru dóldi margir mm-hmm. sem senda mér skilabóð og eru rosalega ósáttir við eitthvað mér en það bara, þér er, þér er rosalega frjálst að íta ekki á play <laughs> ég, veit. ég er ekki að þvingu þessu á því og sko. það er eitthvað svona á meðan þú hefur þú veist, ef að þetta væri ef að þetta væri eini ljósvaka þátturinn á Íslandi mm-hmm. þá væri það kannski svolítið öðru sem þú ert bara með fullt af valkostum ja. og það er svolítið Jó, svo er þetta með að skilja af hverju ef þinn valkostur er í bóði af hverju þarf þetta þá offa valkostin sem þið líkar ég veit það og þetta er svolítið það svona það sem þarna finnst mér fólk vera að fara að taka sér alltaf mikið vald sem er mm. einhvern veginn, ég ætla ekki bara að fá að nota það sem ég vil heldur ætla ég líka að banna það sem ég vil ekki Já. og svo er þetta oft líka þetta alltaf þannig sko, ef, að, ef, að, ef að við fáum þetta ekki þá vil ég engin fá þetta það kemur líka oft inn eins og þegar við fórum úr stjörnunni yfir í er, sko, þú veist, það var ákveðna stelpur sem voru eftir og þá einhvern veginn bara vildu menn ekki að það gengi vel ég skil þú veist, 
þannig að þú veist, ef að við fáum ekki að taka þátt í því þá viljum við að engin fá að njóta þess Einmitt. þú veist þannig að ef þú, ef þú svona slítur þið út úr þessu Einmitt. þetta finn ég rosalega oft líka en hefur þú orðið var við að því eitt er mitt fólki full frjálsta gaggrín og allt það hefur orðið var við að það sé jafnvel fólk sem er að reyna að finna eitthvað á þig þannig að það sé hægt að banna þig já hvernig lýsir það sér já bara eins og í því að, að það sé stelpur dramatast eftir mig uh, og þú veist, og ég veit alveg hvernig er þú veist, það eru, við erum með átt í, sko, ég meni því að vera í stjörninu og ég er með þjálfara skóla, ég er með átt að þjálfara alltaf með mér, mm-hmm. allt opið og einhver geti verið traumatæst á, á þess að einhver sæði það þú veist, og þá er það, þú veist, og ef, og ef að það er málið þá er svo, þá er svo rosalega margir sem eða vera ábyrgir fyrir því þú veist, en hjá mér er þetta alltaf þannig ég set ekki kröfur á stelpur eða krakka sem er ekki færum að taka, taka við því og það er svona þurft að skilja það eftir að þegar sem ekki lítið sem við erum í því að vera bara að gera rosa kröfur hér rosalega beinskittur og hærðu hér og eiginlega ignora hér mm-hmm. þú veist, en þú veist það hafa verið, það hafa verið svona hlutir og svo náttúrulega bara þetta, 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 þetta síðasta sko með að einmitt að ég sé hérna elit þjálfari og og sé afreksvæða og eitthvað svona þetta eru mm-hmm. bara rosalega fleipur sko mm-hmm. og ég bara skil ekkert í því fótfestu í það sko hugmyndur um það já. Uh-huh. og engin mætt og tala við mig og engin hringti mig og hvernig er þetta uh-huh. það er bara farið, á, farið í útvarstætti og eitthvað uh-huh. skrifa einhverjar greinar og, og svo er ég bara hér og bara komdu bara tala við mig, sjá þetta Hittu. nú er mitt, þú, þú, þú myndist aðeins á það í einhverju öðru viðtali, man ekki hvort það er harma getað hann að kastla og sem tala um að það er náttúrulega aðrir hlutir búin að vera að gerast í körfuboltareyfingunum og nöndafæri sem snúa á kvennmennum sem eru bara alls ekki góðir. Já, akkur stíða menn ekki fram þar. Það þar sem ég ætlaði að fara að spyrja. Já. Hvað geðið sig gerir þetta? Akkur er fara þetta svona, þú veist, þjálfunar að fyrir mínar er bara orðið bara situr hérna samfélagi bara á hliðina. Mm-hmm. En svo er væ... alls konar, alls konar hérna vippi í gangi og... Er segjum nú sem svo að þú veist, þegar þessi þáttu verið loftið, er mm. þú þá alveg viss um til dæmis að það sé ekkert barn eða einhver fóreldri sem að myndi hafa sambatt við mig og segja, heru, barnið mitt er traumatis er eftir brynjar? Ég, hérna... <laughs> það kemur svo þetta ekkert á óvart, sko, en, en þetta, er ekki, þetta er ekki stór hópur, ég veit alveg hverjir þetta eru, sko. Mm-hmm. Og lítur þá á í flestum tilvikum að þetta sé þá að fóreldrarnir í ósátt við Sko, ég er og, 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 og var sérstaklega uh, ég er búin að slípa það til að því að ég sé það, þetta, það gengur ekki ég er ekki að fara að konfronta fóreldra eins og ég konfrontaði þessa, mm-hmm. þessa fóreldra, ég var fóreldrafandur og hérna og hélt bara það væri þetta þyrst að vera mjög skýrt og krefjandi og beinskýtt, ég hafði gríðalega trúa því að fólk hérna væri tilbúin að óna skýtin sinn þegar kemur að því að ég myndi hjálpa fólki með uppeldi á krökkunum sínum að ég gefi mig út fyrir það að vera bara engar færi því að hjálpa kvíðabörnum til dæmis, mm-hmm. það er bara mitt sérsvið mm-hmm. Akkur er þetta sérsvið að hjálpa kvíðabörnum? Varstu ég kvíðabörn var rosa lítt kvíðabörn sjálfur Sturtla kvíðabörn sko Mér líst það að segja? Ég er mjög orku mikill mm-hmm. þannig að þegar mitt sympatíska kerfi fer á hliðina og ég fer að hafa áhyggjur <laughs> þá er það bara eldgós <laughs> Það er bara þannig, þú ert þannig líka Já, já Það er mikil orka í þér og þetta er bara þetta, þetta heldur ekkit sko Ég er þá ekki eitt af því og það er það annars sem bara við hugsum sjálfum mér sko að eitt af því sem hefur örgulega valdið mjög miklum kvíð og er ég að byrja stundum enn að gera það er að aggressjónin bælist inni og þegar ég horf Þú verður svona passif aggressivur Já, þannig að þegar ég horf á myndina og segir bara sé eitthvað að við höfum öll gott að ég fá að hleypi sér aggressjónin Veit það Á réttum stað á réttan hátt Ég Það er bara að það er eitthvað eitt sem ég held að myndi hjálpa geðhilsu íslensku þjóðarinnar þá væri það að fokking fá að vera aggressívur á réttum stað á réttum tíma Það er mamma ekki Akkur maður það ekki <laughs> Jú, ég, þetta er minn þáttur mína reglur Ég segi það, já Má þú það bara Já, já, ég segi það sem ég vil hérna Sko, eh, konur hafa lappað inn mömmur hafa komið inn og pappar en enda sérstaklega mömmurnar hafa komið inn í hópi hjá stelbónum mínum það er sko einróma álit að þetta sé drama lausasti hópur sem fólk hefur hitt mm-hmm. og þetta er það sem ég sé, þannig ég er alveg bara ef ég fæ þetta feedback þá er ég bara meira ruslatal ég því maður, ég gegn það sem ég hugsa stundum þegar að ég hérna, þegar ég sé fólki sem er inn í mjölni að æfa glímu og MMA og eitthvað svona þetta er bara rólegast að fólk sem ég þekki það, ég veit það, því að hleypir aggressjónin út ég veit það, og þetta er alltaf eins og hjá okkur þá er þetta bara pæld í því, þetta er bara svo þetta er svo, þetta er svo 
Þetta er ekkert annað enn leiklista æfing og það er bara fasistarnir alltaf bara að mæta og segja það má ekki le- æfa leikritið sko. Þetta er uh, er ég er, er, er ég kom mér eitthvað einhver vandræði hérna núna? Ja, held ég að ég veit ekki. Nei. Nei, nei. Hinga til hefur af því sko ég nenni þessu ekki. Ég nenni ekki þessu einhverum Sölva Tryggva og Harmageddon og allt þetta. Mér langar bara að fá að halda þessu áfram. Láttu ekki svona, þeir langa að koma hingað. Já, ég veit það, einskilur, þú veist að, að þurfa að vera að ræða þetta, þú veist, tölum frekar um eitthvað annað, sko, þú veist, þetta okay. er, þetta er, þetta er, við eigum ekki að þurfa að vera að, að ræða þetta svona Nei, en, en ég verið samt að segja, mér fann samt full þörf á því Já Mér hefur hvað bara mikil umræðum þetta að það kæma allt í einu svona aðeins meira longform þar sem að þetta er útskýrt aldrei betur En það er svona vildi ég hitta því fyrir þremur á Já en, en svo er bara, svo er bara pæling, pælingin þessi, sko, að, hérna, ég er að vona að þetta gangi bara yfir sem fyrst og við fáum bara tækifæri til þess að halda áfram og, og þá geta bara allir sérfæringar landsins mættarna og bara hort á þetta Hvað sér þú fyrir þegar þú talar um að halda áfram? Undur vilja gera þetta íþróttafélag þá þannig að það sé hérna, verði til fullt af flokkum og þú sér ekki að þjálfa á alla og... Sko, draumurinn minni þessi og ég ætla bara að taka það fram Sko, því líkur annar eins stuðningur hef ég, a, sko stuðning, hef ég aldrei fundið á æfinni. Eins og stuðningi sem fær hvaðan? Bara uh, bara, sem sagt uh, fólki í samfélaginu og svo höfum við núna verið að, að aðeins að dusta ríkið aftur af því að að finna, sem sagt, vöruhúsið með vantar nótabinni þúsund fermetra plús með sjö og hálf metra loftæð til þess að innrétta sem körfuboltafull. Ég er með, sem sagt, portabúl lausn á því hvernig við getum, sko, komið hérna parketi og körfum og, og dóti inn og þar langa mig til þess að vera með svona hérna lítið sett, lítið mengi og vera með þjálfaraskóla og það vil ég að verði sko ég fyrst og fremst verði það stúdía og, og, og vænti þess að það verði síðan legacy uh, og þá, þá, þá get ég kvatt þennan kvatt þessa íþróttasenu Og, og, og ég meina hugsa er það sko veist, það, það er ekki ég sem er að keri þetta áfram það er bara, það er þessi núningur sem er bara, ég, ég verð að halda áfram ég get ekki hætt, veist, það, við, við verðum að við verðum að að, 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 að hérna fá tækifæri e, þú veist til þess að sína sína fram á þetta sko en þú sagði er, ég held að það verið í endan og kastlöfsvitalinnar og talaðir um að hversu traumatis er að er að ég myndi hætta það er ekki að fara að gerast á minni vakt nei þú segir þetta að yfirgefa íþróttarhöfunguna hver er samt skuldbyndingin í gangur þessum stelpum ég meina hvað ætlar að fylgja þeim lengi eftir ég þarf bara að taka það mánuð fyrir mánuð þegar okay. ég sé, ég mun alveg finna það mm-hmm. og, og svo held ég líka sko að þegar að, að þennan fær meiri verðingu og svona að, að þá verði auðveldra fyrir okkur að finna einhvern sem sko meina ímynda það sko dóttir mín hann er búin að vera með pappa sinn að þjálfa sko pappa er búin að þjálfa í sjö ár mm-hmm. sé að fá mér, sko á köflum sko. Það kemur mér ekki dóðar. Jesus minn góður sko. <laughs> Nei, það er bara að gera krakkanum þetta sko. <laughs> Hversu góður. Hugsar, við erum saman, við erum búin að vera saman upp á dag inn í kindiklefanum. Þú veist í 7 ár. Og hvernig er sambandið ykkar? Þú er bara að tala við hana. <laughs> Ég elska hana út af lífinu sko. Mm-hmm. Þetta er allt fyrir hana. Mm-hmm. Þú veist Svo bara, svo bara koma vinkonur hennar og þetta eru bara svo dætum mínar skilur þannig að þú veist, menn vera líka aðeins að setja, setja það í pingu samingi sko, ég er pappi þarna líka sko mm-hmm. ekki það er enda að ég sé eitthvað að setja minna effort í þetta en, en, en hérna en mitt, mér langa svo að tróma þess allar vinkonur hennar líka sko, þú veist Já. þetta er svo bila sko Hve, hversu góðar eru þessar stelpur í svona meðaf í jafnaldra sína þú veist, eru þær Er líklegt að einhver, einhverjar þeirra getu náð mjög háu lefili alþjóðlega? Ég pælir rosa lítið í því. Nei, það er í raun og þú ert ekki að hugsa um það. Nei. Nei. Og ég til dæmis sko eins og með strákarna minni í FSU og svona, þeir geta sagt þér það, ég var alltaf að kveti á til þess að hætta þessu síðan sko. Ég sagði strákar, þetta er svo að vera að spila einhverju kakkalaka deild, skilur í einhverju porn verksmiðu einhverju staðar, skilur í bara <laughs> hætti þessu sko, farið að gera eitthvað viti sko. <laughs> þetta er, veistu það, þetta er algjörst dóp, þessar, þessar atvinnu íþróttir og allt þetta. Mm-hmm. Hver nennir þessu? Hætti að horfa á enska boltan. Veist, hætti að horfa á klám og hætti að horfa á enska boltan farið að finna ykkur einhvers staðar eitthvað sem er alveg hérna spirit og sál og 
þú veist, ég labbaði þarna inn og það er bara, there's no loyalty in sports, sagði hérna Steve Nash einhvern tíma þegar hann fór yfir í hérna leikar, sko. Mm-hmm. Ég sagði bara, amen bro. Mm-hmm. Það er bara mammon, sko. Það er bara, þetta er bara the almighty dollar sem skipti máli, sko. Ah, ég er ekki þar, sko. Ég elska bara eitthvað svona einhver fyrirbæri. Mm-hmm. En samt er það einhvern veginn þannig hjá okkur ef við erum orðið mjög góð í einhverju og við getum fengið svaka mikið penning fyrir það þá eru alla líkur á að við munum gera það Já, já, já tíma. Já, já. Þannig að mjög hæpið einhver sem allt í hann er orðin frábær í körfuboltum tvítugt og fær svaka mikið að tilbúðum segja því hann er þar En alltaf fæstir að mínum leikmönnum eru þar já, já. og svo finnst mér alltaf svo sorry þegar að þú, veist, þú ætlar að vera einhver úrvastetlaleikmaður sko langt fram eftir aldri þegar að það er bara men að róm brennur og þú þarft að fara þarna út og taka til í öllu þessu bulli sem er í gangi hérna og þú ætlar bara að vera að spila einhvern körfubolta. Mm-hmm. Þú ætlar bara að vera að moka skít meðan er bara styrjöld í gangi sko. <laughs> Hvernig er róm að brenna? Ha, hvernig er róm að brenna? Það er bara alls konar political correctness í gangi og það er verið að þú veist uh, uh, hérna vanmeta börn og þú veist það er alls konar politics sem þarf að hugsa um og það er hérna global warming og það er covid og það er siðferði og þú veist, það er bara alls konar hlutir þú veist, mm-hmm. það er efnahagurinn og eitthvað þú veist þú talar um stelpunar og, og þú veist, þú talar um þú að þjálfa þær en hvað hafa þær gefið þér? Þessa, sko, þessa stelpur hafa í raun og veru bara sko, ítt undir þá óumdeilanlegu staðrind sko, og uppörvandi staðrind að sko að fólk getur upphafið líf sitt á meðvitaðan hátt þú veist, eins og bara mörg margir af þeim krökkum sem ég hef verið að þjálfa þú veist, ég er að sjá stelpur uh, sko taka þvílíkum framförum tjallensa sig uh, taka þátt í þessu rugli sko, þar er raunverið þær sem stopna þetta félag annar jarskjaldi Þetta er geggjar. Þetta er rosa. Þetta er, þetta er, þetta er monumental. <laughs> Náttúruöflinni. <laughs> ég held að náttúrun sé að finna það, það er eitthvað shift í frekvensi. Það er rosa lettur. Þetta er hundinn. Þetta er þriðið jarskjaldinn hún í Vá, ekkert smá. Maður er bara, <laughs> maður er að ríða til hérnar. Kostu talum? Þetta er ekki gott fyrir kvíðakallarinn maður. Varst talum um stelpunar að það er hérna, já, já. það getur upphafið sjálfað á meðvitaðan hátt. Já. Og og hérna já, bara þú veist allt þetta já bara, bara, maður, fær bara maður fær bara trú á sko, það er svo oft sem maður svona missi trú á mannkinninu sko, en þú veist, ég mæti á æfingu og ég er bara svona, þú veist það, það mig bara trú sko, mm-hmm. það er bara við getum gert þetta sko mm-hmm. og svo náttúrulega með þessar stelpur sko, það sem að þær breyta náttúrulega hjá mér er bara sko ég ætla ekki ég, sko ég ætla að passa mig að, að og til dæmis tíu og ellefur að strákarnir mínir núna sko, þeir græða rosalega á því hvað þessar stelpur kendu mér bara í hvað ég er að challenge að þá með í dag Já. og við erum í raunum að hækka rána bara í því sko hvernig er hægt að communicata við þessa krakka mm-hmm. að þegar sem svo geggja við körfbaltaföllin er það sko að leksíðnar eru allar sko á gólfinu, þetta er allt í rauntíma Þetta, þetta er alltaf að gerast, þú ert ekki bara að tala um hlutina abstrakt, þú ert krakka læri ekki hlutina abstrakt, að þú getur bara að spotta því í mómentinu, þá, þá skilja þau þetta allt, mm-hmm. og ég er í raunum að, að ég, ég hef meiri trú á og gerir meiri kröfur á strákanum mín í dag, út af til dæmis þessum stelpum, Amit. þetta kendu þær mér Amit. Ég hef sko, frá því kynntist þér þá hef ég heyrt í, held ég getur sagt, tveim eða þrem þjálfurum á mjög háu leveli, sem hrífast mjög aðferðanlínum en þeir myndi ekki viðurkenna opinberlega hafa margir þannig haft samband við í gegnum tíðina Þetta er ósalegt, sko menn eru algjörna bleiður stundum sko. <laughs> Hafa margir haft samband við í gegnum tíðina bara persónlega sem að þú veist að myndi aldrei þar að viðurkenna opinberlega Málið máli er sko, það er mér líður stundum sko, ég er stundum að pæli því bara hvernig, sko, hvernig Trump var kosin sko, þetta fyrst að pæli því sko Mm. menn voru ekkert að stíga fram, þetta var, ekkert, þetta var ekkert vinsælt svo Nei. þetta var eitthvað undir, undir svona, hvað sem er, undir aldan sko, mm-hmm. og undir straumurinn mm-hmm. hann er rosalus og þetta virðist ekki vera politically correct að, að, hérna, að styðja þú veist, þessa stelpur og þetta verkefni sko, og ég það er rikk, veistu það, ég hef aldrei upplifað annað eins, 
ég stoppa út á götu hérna bara og bara high five og þetta er geðvegt og, og svo erum við náttúrulega með hérna það er sko En margir búin að spyrja um að fá að setja bönnið þér sinn? Með að setja bönnið sinn til þér? okkur sko, en við náttúrulega getum það ekkert við erum, bara, þú veist, við erum bara með lokuð slott, ég get tekið ég get tekið tvo, þrjá, tíu ára stráka, eitthvað svo leiðis mm-hmm. en það er ástæðan fyrir því líka að við viljum koma þessu í, í bæinn veitir endur ekkert hvað við getum, ég held að erði bara byðruð þarna fyrir utan ef, að, ef, að þetta, ef þetta kemur í bæinn Já. en það sem er magna er það, það er að verða til algjöst super power inn í samfélaginu, bara árhuga menn í samfélaginu sem er að rótta sér saman núna og ég má hundur heita ef þetta, ef þetta hús rís ekki ef að sko Akrapólis að henni rís ekki <laughs> Er það vörur hús? Í því? Er það vörur hús? Þá er þetta orðið Hollywood. Er það vörur hús? Þá er þetta orðið Hollywood. Já. Er það vörur hús? Þá klappa allir í lokin og bara úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
eins og allir hinir eins reyndar og þeir eru kent í háskólanum reyndar eru þið með rosalega margir í því já já en við, við erum ekkert að pæla í því nei, nei. við erum bara í mögulega sálfræðinni hérna já, já. og þjóð síðan komið þangað að þá er það ekki sko þá er það í raun og veru hversu mikil áhrif hefur þú get, getur þú haft á sjálfan þá fólki í kringu þig þegar þú ert að gera eitthvað sem útheimtir bara ótrúlega mikla trú að þú þurfur að treysta og þurfur að tilbúna að gera mistök það hefur ekkert með faglegu þekkinguna þinn að gera mm-hmm. þannig í raun og veru er sko eftir því sem þú ert komin herra, eftir því sem þú hækkar rána meira þá fara áhrifin alltaf að skipta meira máli sumir fara í þetta plató það sem að þeir bara virði þeirra sko minkar og þá er alltaf pælingin hver er næsta virðisaukning og næsta virðisaukning hjá einhverjum sem er orðin mjög góður inni farna plátóa er alltaf áhrif en þegar við erum að pæla í þessu sko áhrif lítið, á aðra á sjálfan þig og aðra á sjálfan og leiðin til að hafa áhrif á aðra er að hafa áhrif á sjálfan þig okay. þú veist þannig að þetta er alltaf innan frá út mm-hmm. og, og þegar maður er að, að, hérna, að velta þessu uh, sko öllu fyrir sér að þá, 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 þá áttar maður sig á því að sko Við, er, við vorum að opna Key Habits í London fyrir, hérna, fyrir COVID þannig að það hefur ekki verið mikið hérna, gert síðan, en þá sem sagt, höldum við kynningu og það er einhver svona sem er í þessari senu sem að kemur inn og horfur á fyrirlestur hjá mér og hann segir hérna, heyrðu, ég vil að þú komir hérna og sérð keynote speaker hérna á einhverjum fyrirlestri og, og hann sendi mér video af, fyrir, af sem sagt ráðstefninu fyrir gefðu, ár, hérna árið undan og þá var pælingin hérna leadership born or built og menn voru svona svara þessu og mér finnst þetta mjög áhugaverð pæling hvort er þetta meðfætt eða á unnið mm-hmm. og hvernig myndi þú svara þessu? Ég myndi svara þessu það er náttúrulega kannski diplomati svara þetta sé samblanda báðu Já, ég veit það, það er bara horseshit sko Af hverju segir það? Af því að það fer eftir því hver er spurður Ok, hvað áttu þessi? Já, því, það sem ég á bara við um það það eru sumir sem eru bara mjög færir í því að uh, sko, vinna með svona hluti á meðvitaðan hátt mm-hmm. þú veist þannig þetta sko, the beauty já, is ekki... in the eye of the beholder já. þannig að það sem ég er alltaf að átta mig á það er það að ef að menn koma til mín og ætla að gefa mér eitthvað ákveðið svar hvað veit ég um það það er ekkert sem segir það að sko, ef við brjótum niður allar þessa þætti undir áhrif þá, þú getur haft áhrif á sjálfsvitund þú getur þjálfa hana upp endalust. Mm-hmm. Ég hef ekkert séð endamörkin á því þó að ég get ekki farið lengra. Þá er ekkert sem sannar það að það sé ekki hægt að auka sjálfsvitund. Hvað með sjálfstjórnun, tilfinningastjórnun, stjórnun á geðstræðingum? Það er bara endalust sem við getum þjálfa það upp. Mm-hmm. Hvað með drifkvöld? Þú veist, þegar þú tappar inn í óendanlega orku bara drifkvattar, þú veist, eins og bara eins og fóreldrakrafturinn eða móðureðlið og allir þessi hlutir mm-hmm. og svo allir þessi hlutir sem tengjast bara þú veist, samkend og svo framvegis og framvegis og framvegis þannig að þetta er allt hlutir sem liggja til grundvalla þess að vera til dæmis leiðtói mm-hmm. þannig að ég þóli ekki þegar að einhver allar að fara að segja sko, ég skal segja þér hvernig þetta er en þess að þetta er mín reynsla þannig að ég er að reyna að halda spurningunum svolítið opinni og ég er svolítið að segja þetta er eiginlega, þetta er eiginlega pingu stupid question sko, þú veist, þetta er eiginlega bara hvað hva, hva ertu tilbúin að kafa djúft í þetta Mm-hmm. hvað er þetta tilbúin að fara langt ónið þetta mm-hmm. og, og það sem ég er að gera í Key Habits er að ég er bara að eins og góður yngri flokkaþjálfari þú veist, ég tek hérna ég tek hérna sóknina og ég brýta hana niður í það sem við gerir meðbolta og það sem við gerir ánbolta og það sem við gerir meðbolta er að þú tekur skot, þú gefur sendingu og þú ert að rekja boltan og þegar þú ert að skjóta að þá getur að vera í sniðskot, það getur verið stökkskot það getur verið víti og svo fram, svo fram, svo fram, svo fram. og þegar þú ert að taka víti það er hvernig þú horfir, það er hvernig höndin er og svo fram svo framvis. Og ef þú ætlar að hafa áhrif, sko, ef þú ætlar að taka korporate markmið, eða liðs markmið og hafa áhrif á það, þá þarft að brjóta það niður á operational level og þá þarft að pæla í því hver er minnsta eining velgengninar þú veist, hver eru líkil venjurnar mm-hmm. og þá þarft að átta það á því að, að sko, að það er hérna bara frumefni sem er bara úlíður og ég er að æfa hann sérstaklega sem gerir það verkum að ef þú brýtur þetta svona niður og ferð að vinna með svona tangible hluti að þá kemur það saman í eina heild mm-hmm. og það er að nákvæmlega sama því ég vanur að vinna þannig sem, sem íþróttaþjálfari og þegar ég áttaði mig allt í hann á því að ég er hún rosalega hérna, mikið að bæta mig í skilvirkni vittinni en liðið mitt er ekki að verða neitt betra að því ég get ekki haft áhrif að menn að gera þetta ég get ekki communicate þessu, ég get ekki fengið komitmentið menn eru ekki að mæta og menn eru ekki að kaupa þetta að þá fyrir ég áttaðum á því að 
að ég er búin að þá er ég komin í plattóið mm-hmm. og ég er farin að halla stigunum að röngu vegg og ég þarf í raun og veru að fara að vinna miklu meiri áhrum og ég held til dæmis fyrir mig í dag að því ég er svo mikill hálfviti sko ég er bara, ég er bara, ég er svona verkfræðingur ég er í raun og veru, ég er mjög, mjög vísindamaður sko mm-hmm. Þú veist, ég er, ég er að anilæsa allt ég meni, ég er með, sko ég og, og, og bubbi vinnum minn, við bjögum til sko, e, hugbúnað sem er í raun og eru bara vísindagræja, mm-hmm. þú ert bara að, að greina vinnuna þeina og fá að sjá inn í allskonar Q og allt þetta og, og þegar ég var búin að vera þar svona rosalega lengi þá er bara heilina á mér orðin bara ógslega drillaður í því að hugsa allt út frá skilvirkni bara svo verkfræðingar og, og svo þegar ég ætla að fara að áhrif, hafa áhrif á hitt dótið sko, eða sem sagt fara að hafa áhrif á liðið mér, mm-hmm. þá fattaði bara að vill engin fylgja þér, þú veist, það skilur þið engin, Nei. Mm-hmm. Og, og, og þú ert bara með lela aðgerðar á allun, og svo ert þú alltaf bara vælandi yfir því að leikmenn fylgja þér ekki eitthvað svo leiðis, sko því að tendinsinn hjá mér var alltaf þannig að þegar ég stóð mig vel sem þjálfari, þá var alltaf bara look at me, segja hvað ég er góður svo þegar menn voru ekki að fylgja mér eða kaupa þetta, þú veist, eins og bara fóraldra sem eru mm-hmm. óanæði með mig, sko, því að ég bara, ég, ég brást þeim mm-hmm. ég bara gat ekki tekið þeim með, að þá eru þau hálfvitar, Einmitt. þú veist þannig að ég þarf eiginlega að fara að hugsa, sko nei, hann er tala lúsir, sko þannig að þú þarft í raun og verið að segja, sko eins og með allt þetta dót sem er búið að ganga illa, þú veist, ég ætla að ónaða þetta allt saman ég ætla að segja, næst er ég að segja að þá þarf ég að geta haft áhrifa mig og fólkið betur en það þýðir ekki að vera bara að tala um það þú veist, þá þarf ég að brjóta það niður og hugmynd mín gengur sem sagt út á það að byggja þetta sem sagt skilsetti þitt í áhrifum upp á mjög svipaðan hátt eins og ég geri það í skilvirkningsliðinni Ok Simen Er þetta Simen? Aha Hann er að segja hvað klukkan er og hvað hittast ég er Ég hef aldrei hefst þetta í Simen Móður Ekki? Það er margt skrítið að gera, það eru jarskjóldar og... <laughs> Já, hérna hér. Ok. Þannig, þannig að ég klifra upp í, upp í háaloft og skipuleg hillukerfið. Þannig að sko, þegar ég er að fá stjórnmyndur sem eru mjög einslumiklir, sko, þegar pælingin var þessi, veist, ég er búin að vera að vinna með mestu alfa hundum sko, í heimi, bara í einhver og ég var því í einhverju 17 ár ókeðslega erfiðir hérna, hérna kunnar sko, hérna alfa hundarnir sjálfarindir í þessum liðum já, ok, sjálfar í liðum já, sjálfar í liðum og svona og, og ég lærði það mjög snemma að vera bara cut the crap og ákveðin og keri þetta gegn og ég hef alltaf verið svo spenntur sko að krossa yfir úr íþróttunum yfir í sem sagt korpurit mm-hmm. og ég er búin að vera þar núna í fimm ár og þetta er bara eitthvað skemmtilegast það sem ég hef gert vegna þess að koma inn þetta menn með alls konar reynslu og konur mm-hmm. þetta eru yfirleitt menn samt sko þú veist og hérna e, alls konar tróma alls konar vitleysu alls konar hluti og þegar bara styrtað á borðið og við erum að taka til í þessu til að prósess þetta sko bara hvað er þetta og hvað þýðir þetta engin prótokoll, ég er ekki að segja mönnum þú veist, hvað er ég að gera það, whatever, Nei. bara taka til í þessu, þannig að hlutinni sér aðgengilegir og svo er oft sem að við búum, ég kalla þetta sem þetta svona hillukerfi, sko, mm-hmm. og svo e, stillum við oft upp, oft upp einhverjum hillum og menn svona horfi í þetta og segja svona, já, heru, þetta er hilla. Ég, 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 ég hef ekkert pælt í þessu. Þetta er hugmynd sem ég fekk þegar ég hérna, skrópa einu sinni skólan var átjónar og gamall í hérna, fjölbyrði bröðaldi, þá hérna, fór ég og fann einhverja bók sem heitir eitthvað Everything About Basketball eftir hérna Morgan Wooten sem var einhver high school þjálfari mm-hmm. og hann kynnti til leiks eitthvað sem er kallað masterplan okay. masterplan er þegar þú áttar þig á því hverjir, eða sko það er effort þitt til þess að reyna að búa til alla kaplana í þessari vít hvaða hlutir eru það sem að stjórnaðir það eru, það eru, það eru hlutir sem við sérði ekki þú veist, blindu hliðarnar mm-hmm. og hvernig færðu sín með endugjöf en hvað þú færðu ekki endugjöf þá þarftu að vera með einhvers konar masterplan sem er tjekklisti sem segir hvað ertu að gera ef þú ef það er spilað á móti svæðisvörn hvað ætlar að gera þú ert að dekka pick and roll mm-hmm. hvað ætlar að gera í þessum og þessum aðstæðum og þetta er að nákla sama sem þarf að gerast í raun og veru þegar þú ert að takast á við bara hluti í áhrifavítinu oh. þannig að þegar menn labba út þá er, er í raun og veru búið að valdefla þá til þess að halda áfram og, og vinna skipulegra með sína 
filosofíu sem er svo mikilvæg vegna þess að job einhver sem er með mannaforað í raun og veru ætti að vera bara alltaf stefnan ætti að vera að vera alltaf bara meira og meira að gera hinna betri mm-hmm. þú veist, svona filosofical sko ég skil, ég skil nær þessu? ég næðu þessu ég næðu þessu og þetta er ég búin að vera þetta er búin að vera svo áhugaverð sko því ég tók í raun og veru bara nákvæmlega sama sko viðhorfið úr skilvirkni vítinni mm-hmm. og heimfæri það yfir á á Þetta er mjög gott. Þetta er mjög gott. Ég þarf að fá stelpunnar í heimsum. Já, við skal tala við þær. Já, það er að gera það. Það er líkið lafri. Takk fyrir að hérna... Takk fyrir að koma. Gefa mér þetta takið fyrir. Takk fyrir að koma. Geggja að fá það heimsum. Yndislegur. Sem leis. Takk. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína, ég kann ótrúlega mikið að meta það, það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og með langar að byggur, það verður rosa vel þeið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.